ঘরের মাঠে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ যারা সেই ভুটানকে আটটা গোল দিয়েছিল ইয়েমেন গোল বন্যায় ভেসেছিল ভুটান এশিয়ান দ্য সেভেন্টিন এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার্সের প্রথম ম্যাচটা হতাশা অন্যদিকে লাল সবুজের বাংলাদেশ দুটা আত্মঘাতী গোল সেটা নিয়ে কিন্তু জয় পেয়েছিল ঘরের মাঠে কি দারুণ শুরু শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় চাপে ফেলে সিঙ্গাপুরকে তিনটা পয়েন্ট পেয়েছিল বাংলাদেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে চায় এই এগারো জনেই এবার লড়াইটা সেকেন্ড ম্যাচে কমলাপুর স্টেডিয়ামে এফসি আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার্স এর ম্যাচ ডে টু এর সেকেন্ড ম্যাচ স্বাগতিক বাংলাদেশ ভার্সেস ভুটান দেখছেন টি স্পোর্টস এ এই সেন্ট্রালাইজ ভেনু থেকে সরাসরি রয়েছে আমি নাবিল খান সাথে আছেন মমিন রোহন যোগ দেবেন রিফাত মাসুদ গ্রুপ ইয়ে স্ট্যান্ডিং আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়েমেন তারা দুটা ম্যাচে পূর্ণ পয়েন্ট তুলে নিয়েছে ছয় পয়েন্ট তাদের চোদ্দটা গোল করেছে দুই ম্যাচে একটা ম্যাচে আট গোল একটা ম্যাচে ছয় গোল বাংলাদেশ সেকেন্ড পজিশনে আছে তারা একটা ম্যাচ খেলেছে এবং এক দুই এক গোলের জয়ে তিন পয়েন্ট বাংলাদেশের সেকেন্ড পজিশনে সিঙ্গাপুর তারা আজকেও হেরেছে এবং দুটা ম্যাচে হেরেছে তারা এবং ভুটান রয়েছে ফোর্থ পজিশনে বাংলাদেশের ফ্লাগ টিম বাংলাদেশ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ওয়ার্ম আপ করছে বাংলাদেশ একাদশে একাধিক পরিবর্তন সেটা জানাব কনফিডেন্ট বাংলাদেশ ভুটানের সাথে তিনটা পয়েন্ট চাই বাংলাদেশের গোলকিপার সোহান শেষ ম্যাচে একটা গোল কনসিড করতে হয়েছে এই ম্যাচে বাংলাদেশের আসার প্রদীপ যাদের ওপর তাদের ওয়ার্ম আপটাই দেখলাম ভুটান শুরুটা করেছিল একটু অন্যভাবে ওয়ার্ম আপের যথেষ্ট চেয়ার আপ ট্রাই করছে বাংলাদেশে খেলার এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে শেষ তিন সপ্তাহ ধরে এই ভুটান ইস দলটাই কিন্তু বাংলাদেশে রয়েছে তবে প্রথম ম্যাচে তাদের ওপর যেই রোলার কোস্টারটা চালিয়েছে তাণ্ডবটা চালিয়েছে ইয়েমেন এরপর ভুটানের জবাবটা কি হবে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জটা কোথায় ইয়েমেনের মতো বাংলাদেশও চাইবে গোল ডিফারেন্সটা নিশ্চিতভাবেই বাড়িয়ে নিতে এবং তিনটা পয়েন্ট সেটা তো টার্গেটেই একজাক্টলি আর কিছু সময়ের অপেক্ষা বাংলাদেশ এবং ভুটান ম্যাচ স্টেডিয়ামের পাশের বাড়ির ছাদ থেকে খুদে সমর্থকরা সমর্থন জাগাচ্ছে টিম বাংলাদেশকে লাল সবুজের পতাকা হাতে গ্যালারিতে দর্শকদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক এসছেন আজকের এই ম্যাচটা উপভোগ করবার জন্য বাংলাদেশ এবং ভুটান ম্যাচ কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে সরাসরি সম্প্রচার করছে প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল দেশের টি স্পোর্টস সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হচ্ছে সেই ম্যাচ গ্যালারিতে কিন্তু দর্শক উপস্থিতি বেড়েছে এবং বাকিরা নিঃসন্দেহে চোখ রাখছেন টি স্পোর্টসে যেখানে এফসি আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার্স এর গ্রুপ ইয়ের সেন্ট্রালাইজ ভেনু কমলাপুর স্টেডিয়াম থেকে বাংলাদেশের সবগুলো ম্যাচ কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং গ্যালারিতে লাল সবুজের পতাকা উঠছে যে দর্শকরা ফুটবলটাকে ভালোবাসেন তাদের একটা দারুণ মুহূর্ত অপেক্ষা মুহূর্ত উপহার দেওয়ার অপেক্ষা ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশ দল এবং রেগুলার দৃশ্য মমিনোহন এটা দারুণ লাগে স্টেডিয়ামের কমলাপুর স্টেডিয়ামের আশেপাশে যেসব বিল্ডিং রয়েছে সেসব বিল্ডিং এর ছাদে প্রচুর পরিমাণ বাংলাদেশের সাপোর্টার কিন্তু আমরা দেখতে পারি এবং নারী ফুটবল দলের ক্যাম্প চলছে সেখান থেকে ওমেন্স ফুটবল টিম সেই ওমেন্স ফুটবল টিমের ক্যাম্পে যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু পুরুষ দলটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আন্ডার সেভেন্টিন টিমটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য রেগুলার মাঠে আসেন এবং বাংলাদেশ দল নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেবে সেই প্রত্যাশায় দর্শকদের দারুণ একটা ম্যাচ দেখার অপেক্ষা দর্শকরা গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণতা অর্জন করছে এএফসি আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়া কাপ কোয়ালিফায়ার বাংলাদেশের সেকেন্ড ম্যাচ প্রথম ম্যাচে দুই এক গোলে জিতেছে তারা সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এই মুহূর্তে
প্রশ্ন দর্শক উপস্থিতির কথা ঘরের মাঠে নিজেদের চেনা কন্ডিশনে বাফুফের এলিট একাডেমির যারা রয়েছেন এই দলটায় তারা কিন্তু এখানেই প্র্যাকটিস করেন এই কমলাপুর স্টেডিয়ামের ডরমিটরিতে কিন্তু তারা থাকেন সুতরাং নিজেদের চেনা পরিবেশ সেখানে বাংলাদেশ বাজি মাথের অপেক্ষায় দ্বিতীয় জয়ের অপেক্ষায় লেট সি বাংলাদেশের সামনে ভুটান যারা প্রথম ম্যাচে আটটা গোল কনসিড করেছে ইয়েমেনের কাছে বাংলাদেশ দুই এক গোলে হারিয়েছে সিঙ্গাপুরকে সেই বাংলাদেশ জয়ের ধারাটা ধরে রাখতে পারবে কিনা ভুটান বাংলাদেশের সাথে এফসি এশিয়ান কাপ আন্ডার সেভেন্টিন কোয়ালিফায়ার খেলার আগে বিকেএসপিতে তিন সপ্তাহ প্র্যাকটিস করেছে সেখানে প্র্যাকটিস ম্যাচও খেলেছে তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ আসার পর প্র্যাকটিস ম্যাচ আর এফসি এশিয়ান আন্ডার সেভেন্টিন কোয়ালিফায়ারের প্রথম ম্যাচ জয়ের দেখা কিন্তু নেই দু দলের দু ক্যাপ্টেন বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন ইমরান এবং ভুটানিস ক্যাপ্টেন কিং জাং তসি ফারহাদ মোরাবেজি ইরানিজ রেফ্রি भूटान राजकेतन होलदी তিনি স্কোয়াডে ইন করেছেন এবং ভুটানের স্টার্টিং লাইন আপটা টাকাহাসি কোচ রেগজিন সোনম গোলকিপার লেফট ব্যাক সানকে কিনজং তাসি এবং জিগমে সিং এর সেন্টার ব্যাক হুগেন দর্জি রাইট ব্যাক সোনা মিয়া শে রাইট উইং এর দুই সেন্ট্রাল মিডফিল্ডের মাঝখানে রয়েছেন জেসুয়েন দর্জি এবং জিগনাম দর্জি টেনসিন লেগ গ্রুপ লেফট উইং এর কামাল নাম্বার 9 এবং তার সামনে সামনে সাপোর্টটা দেবেন কেলদেন দর্জি বাংলাদেশ একাধিক পরিবর্তন চারটা পরিবর্তন কোচ পল স্মলের ভরসার নাম গোলকিপার সোহানুর রহমান দুই সেন্টার ব্যাক ইমরান এবং আশিক লেফট ব্যাক রাতুল রাইটে রয়েছেন রুবেল চন্দন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার নাজিম উইং এ আসাদুল উইং এ মিঠু এবং স্যামুয়েল মাছ মাঠটায় জোড়া বাঁধবেন এবং সামনে রয়েছেন হিমেল খেলা শুরু ঠিক আগ মুহূর্তে পরিকল্পনা কাঁধে কাঁধ রেখে मध्य दिए खेला शुरू हो जाए बांगलेश भूटान मध्य निजे सेकेंड मैच एफ सी अंडार सेवेंटीन एशिया कप क्वालिफायर मैच 2023 সালে মূল পর্ব মাঠে গড়াবে ষোলোটা দলকে নিয়ে কিকের মধ্যে যে খেলা শুরু হয়ে গেল যাওয়ার চেষ্টা ভুটান চমৎকার ক্লিয়ারেন্স বল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে একেবারে গ্যালারিতে দর্শকদের উল্লাস শুরু থেকে কিন্তু আমরা কানে শুনতে পাচ্ছি এবং ভুটানকে শুরু থেকে চাপে কিন্তু ফেলতে হবে বাংলাদেশ বেশ কিছু ভালো সুযোগ তৈরি করেছে আজকে কিন্তু ট্যাকটিক্যালিও বাংলাদেশ কিন্তু খানিকটা চেঞ্জ করেছে ফোর থ্রি থ্রি ফরমেশনে পল স্মলি তিনি সাজিয়েছেন বাংলাদেশের স্কোয়াড এবং যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে আমরা মিঠু এবং স্যামুয়েলকে দেখেছি দুজন মাঠে ইন করেছেন রোহন আমরা দেখেছি রাইট ব্যাকে খেলেছেন তাকে কিন্তু লেফট ব্যাকে সিরাজুলের জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে সে কথা বলবো আরো একটা ক্রস তবে এটাও ডিসাইসিভ কিছু হয়নি এবার কিন্তু সুযোগ রয়েছে একটা লং রেঞ্জে ট্রাই করলেন চন্দন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার शुरू थे गत मैचे सप्रतिप देखा जाए कोच बांगलेशमी हेड कोचे दायित्व पालन कर 
टेक्निकल डायरेक्टर बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन एंड हेड बॉल दो खेले लड़ाई भूटान एवं बांग्लादेश के मध्य सैमुएल बॉल चाहिए लेना फाउल प्रिकिक पेशन देखे अब वो दोपहर चाकल आसान दूल के देखो लास्ट मैच में बांग्लादेश जयपुरी मार्च शुजो क्रिएट करे चलो शुजो गुलास में कारा क्रिएट करे चलो मोर्चेट तीनी प्रचुर चांस पे चले मिराजुल तार का चीज शुजो के शे चलो शॉपोन तीनी हो चले शामने किन्तु ये तीन जोन के चेंज करा हुए थे एवं लास्ट मैच में राइट विंग है जिन्हें खेले चेन रूबेल ताकि किन्तु आज के राइट बैक ही चले बाजी देख चेन एवं शेही जाएगा आशा दूं के किन्तु नाम ना हुए थे लेट्स सी ये पौड़ी पोर्टुन गुलो बांग्लादेशी राष्ट्रले कोतो टुकु काजे दे एवं निश्चिं and a crossing and crossing headed John Nolan field at the Chicane. Sujo, a corner watch a goal key of a oh, but a target of cider flag taking the race. Watch a sadu, try to go to the bottom of a head. She take a joining airport second ball time. Good try, good approach. Should take a act aggressive mode. Bangladesh has taken pressure to record the nation. The opponent to know should take a bottom minute ticket. एग्रेशन देखा चाहे बांग्लादेश, देखा जाए ये धारा टक कतुखुन अब बहुत रखते पारे चीन बांग्लादेश, दर्शक देर गौरजोन तो अर्जोन की तो क्या लड़ती के भेजे आज चे मधु माचे बॉल हेड पाल्टा हेड आरो एक टा हेड हुए गलो कुप्तोरी घोड़ी को रिक्लेयरेंस भूटाने रेंट थे के आशिकुर रहमान बॉल पे� मिठू, बाप रांते रातुल, चमत्कार को रिसीव, मिठू, छोटू का बैक पास, चंदन, लॉन्ग पास चंदन ने कास्टिंग आके बोल राइट फ्लैंक के, फुल पास सब उन शेखांदी एक दो बाल पोजीशन डर रही है इन कॉर्ड शुजो अक्षिलो भुटान है जो दियो तारा उहारी अच्छे से था, राइट है, इमरान शेखांदी के किंतु असादोल ये बार की तो रूबेल तार कंट्रोल है तो अबे कंट्रोल कोटे कोटे यान कंट्रोल हुए गया थे बॉल टच लाइनर बाय डे ट्रोइंग भुटानेर ओके अंदर ची किंजन तासी सेंटर बैक शामने दिए थे कमाल तीन ये बारो दमाल कोटे बारे नहीं बांग्लादेश के दशक एक टू चुपचाप अब हार कोन कारण नहीं मात्रों ही तो खेला शुरू हुए थे पांच मिनट एवं तारा होते एनर्जी टा होतो धोरे रखते कारण जेबाबे ये में आट्टा गोल दिए चलो भूटान के शोभर किन्तु एक्सपेक्टेशन उठाई जब बांग्लादेश हो एक टा बॉर्डो बेबोधा ने जीत बैच कर मैच टा एवं वांगलेश ये � एशियन कप क्वालिफायर चौलीस टा दाल ऑन शुनित से दोस्ता ग्रुप में कोनो कोनो दाले पाँच टा कोनो कोनो ग्रुप में पाँच टा दालो किंतु रोए से शॉप किस मिले दोस ग्रुप में दोस चैम्पियन एवं छोए बेस्ट रनर्स आप तारा किंतु जाबे शेखाने किंतु गोल डिफरेंस टाव किंतु एक टा बोरो वाइटल फैक्टर होते � बांग्लादेश मैचे शॉस्टो मिनिटे, शेखाने पेनाल्टी आवेदन चिलो, एवं ऐतिहासिक मोने हो चिलो, जैसे शेखाने पेनाल्टी जा होते बाद आया हुए थे, शेखाने एक्साइटमेंट आओ होते वेक्टर बैठ गया चिलो, तो वे शॉस्टो चुनतो, रेफरी डिसीजन, नो, एक्सेक्टली भालो एप्रोच चिलो शेखाने सातुल आवेदन है चिल्ला बांग्लादेशी प्लेयर्स एक आस्ते के पेनाल्टी जो नारों एक चाचा बांग्लादेशी जो नो बॉक्स में मुझे ढूंके पड़े थे एक जो दूजों रोए थे बॉक्स में मुझे बॉल दौखरे लौड़ा एक अंत के बॉल टेबल गेन कोट्टे पाले शुजोक तोड़ी हवे तब शेष में क्लियर हुए जाते बैक पास भ रातुल लंबा कर चोक कर चुन दुजने माध्यम से जाएगा दिए आसादुल
Injen Tasi এবং সঙ্গে তারা সেখানে বাধাটা দিচ্ছিলেন ম্যাচের প্রথম কর্নার কিক বাংলাদেশের ফেভারে চন্দন রয়েছেন সেখানে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার লেটস সি নাজিম সামনে আছেন কোন একটা শর্ট কর্নার কিক থেকে ক্রসিং এর প্ল্যান করা হচ্ছে কিনা লেটস সি রেফারি ফাশিটা বাজিয়েছেন এবং সরাসরি সেটা হয়েছে তবে কোনো কাজ হয়নি গোলকিপার সামনে গিয়ে এসে যায় বলটা কিন্তু তিনি হারিয়ে ফেলেছেন তবে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি কুইকলি সেখানে বাংলাদেশ আসাদুল ফিফটি বলটা এসেছে আসাদুলের কাছে বাংলাদেশ যদি মাথাটা ঠান্ডা রেখে একটু গোছানো ফুটবলটা খেলতে পারে তা কিন্তু ভালো সুযোগ রয়েছে ভুটানকে শুরু থেকেই চাপে ফেলার রুবেল চন্দন চন্দন থেকে বল কিন্তু কেড়ে নিয়েছে ভুটান কাউন্টার কামাল তিনি কিন্তু ছুটছেন এবং গোলপোস্ট বরাবর কিন্তু মেরেছেন বেঁচে গেছে বাংলাদেশ বাইনি চান্স পোস্টে রাখতে পারলেই ক্লিয়ার একটা গোল কিন্তু পেয়ে যেত ভুটান সোহান তিনি বের হয়ে এসেছিলেন কারণ মার্কার যে ছিল ইমরান তাকে কিন্তু সেই ইমরান থেকে কিন্তু অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিলেন সে সময়টা সোহানের আসলে বের না হয়েও কোনো উপায় ছিল না ওয়ান ও ওয়ান সিচুয়েশনটা চলে আসতে তবে বিশেনটা আর কি খানিকটা ব্লক করে রেখেছিলেন সে কারণে ঠিক মাঝখান দিয়ে কিন্তু বলটা প্লেস করতে পারেন নেই কামাল নাম্বার নাইন লাস্ট ম্যাচেও আপনার মনে আছে সিঙ্গাপুরও কিন্তু এ ধরনের একটা সুযোগ থেকেই কাউন্টারটাকে গোলটা করেছিল এবং সোহানের গোলকিপিং দেখে আমার যেটা মনে হচ্ছে দুটা ম্যাচেই সোহান কিন্তু খুব ভালোভাবে এই প্রোয়াক্টিভ গোলকিপিংটা রপ্ত করেছেন সময় সময় কিন্তু তিনি বের হয়ে আসছেন ইনফ্যাক্ট আমরা তাকে মাঝে মাঝে লাস্ট ম্যাচটাও আমরা দেখেছি একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার যেই জায়গাটায় থাকে তিনি সেই জায়গাটায় ম্যাচের বেশিরভাগ সময় কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকেন লেট সি ভুটান কিন্তু আজকে টার্গেটটাই করেছে কাউন্টার অ্যাটাক সুতরাং বাংলাদেশের সেই জায়গাটাও কিন্তু একটু সতর্ক থাকতেই হচ্ছে রকম এক্সাক্টলি আপনি সে কথা পরে আসছি আরও একটা অ্যাটাক বাংলাদেশের পক্ষে রাইট ফ্ল্যাঙ্ক ধরে আসাদুল ক্রস করেছেন दर्शक जेगे उठे ডিলাইটফুল কমলাপুর স্টেডিয়াম বাংলাদেশের হাতে এক গোলের লিড ক্রেডিটটা কিন্তু আসাদুলকেও দিতে হয় হিমেল তিনি ঢুকছিলেন তিনি রাইট উইং এ বলটা ফেলেছেন আসাদুল পিন পয়েন্ট ক্রসটা কিন্তু তিনি জেনারেট করেছেন চমৎকার অ্যাকুরেসি চমৎকার অ্যাকুরেসি এবং হেডারটাও দেখুন কানেক্ট হয়েছে দারুণ ভাবে এবং একেবারে বার পোস্ট ঘেসে বলটা ঢুকেছে আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লে আসাদুল একটা ন্যারো অ্যাঙ্গেল থেকে चमत्कार भाव क्रस तुले माथा छुए प्रथम गोल्ट कर नाजिम उद्दीन नम्बर इलाफन दस मिनिटे एक शून्य गोले गए बांगलेश शुरू थे ट्राई कर बांगलेश दलटार एगेंस्टे শুরুর সেই মোমেন্ট চামটা কিন্তু বাংলাদেশ নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশের হয়ে নাজিম তিনি গোলটা করেছেন নাম্বার ইলেভেন আমরা বলছিলাম লাস্ট ম্যাচেও নাজিম প্রচুর চান্স ক্রিয়েট করেছিলেন কিন্তু ভাগ্য এতটা সহায় ছিল না আজকের ম্যাচে পলস মলি অনেকগুলো পরিবর্তন করেছেন তবে নাজিমকে কিন্তু তিনি পরিবর্তন করেননি ইনফ্যাক্ট সামনে আপনি যদি হিসেব করেন নাজিমের উইং সহ মেডফিল্ড তিনজনেই কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে আমাকে সে কথা পরে আসছি আরো একটা ছিল তবে ব্যাকপাস হয়েছে গোলকিপারের কাছে গোলকিপার পড়ে গেছেন ব্যালেন্স হারিয়েছেন আরো একটা সুযোগ নাজিম উদ্দিনের সামনে নাজিম বলটা পেয়েছেন আহ শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত হাত ছাড়া হয়ে গেল ভালো একটা সুযোগ পেয়েছিলেন গোলকিপার বলটা ক্লিয়ার করতে গিয়ে ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে গেলেন ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেলেন গোলকিপার সোনাম সেই সুযোগটা পেয়েছিলেন নাজিম আরো একবার আমরা অ্যাকশন রিপ্লে দেখবো একটা ছোট ব্যাকপাস ছিল গোলকিপার কিছুটা স্পিড করে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন ভারসাম্য রাখতে পারেন নাজিম খুব দ্রুত গিয়ে বলটা নিজে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন তবে নাজিমও শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য রাখতে পারেননি নাহলে ব্যবধান দুই শূন্য হবার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল বাংলাদেশ লাস্ট ম্যাচেও কিন্তু আমরা দেখেছিলাম ফার্স্ট হাফে এ ধরনের জায়গায় ব্রেড গোল তিনি নিজেদের জালে বলটা জড়িয়ে দিয়েছিলেন 
বাংলাদেশ সুযোগ কিন্তু আসছে হিমেল তিনি রয়েছেন মিঠু রাতুল এখনো তার কন্ট্রোলে রেখেছেন রাতুল থেকে আবারও মিঠু ইমরান দেখুন এগারো জন গোলকিপার বাদে বাকি দশ জনে ভুটানের লাইনে একটা ডামি করলেন সেখানে রাতুল একটু স্পেস ক্রিয়েট করার জন্য এবং একটা ট্রোয়িং কিন্তু বাংলাদেশ পেয়ে যাচ্ছে আদায় করে নিয়েছে নাবিল বলতে গেলে চমৎকার বডি ট্যাকেল রাতুলের কাছ থেকে এক শূন্য গোলে এগিয়ে বাংলাদেশ দারুণ একটা গোল নাজিমের কাছ থেকে আসাদুল এবং নাজিমের দারুণ একটা কম্বিনেশন লম্বা করে থ্রো ব্যাক হেড হয়েছে আবার হেড এখন সুযোগ রয়েছে রুবেল শেখ ঠিকঠাক মতো রিসিপটা হলো না বল দখলে লড়াই দু দলের মধ্যে ভুটান বল কেড়ে নিয়ে কাউন্টার অ্যাটাকে যাবার চেষ্টায় করা মার্কিং এ কামাল রাখতে পারেননি ঠিকঠাক মতো নিজের কাছে ক্রেডিট গোস্টু রাতুল তিনি আসলে যেভাবে কামালকে ট্যাকেলটা করেছেন সে কারণেই কিন্তু কামাল তিনি সুযোগ পাননি আমরা বারবার বলছিলাম বাংলাদেশের ডিফেন্ডাররা কিন্তু হাফ লাইনের ওপরে থাকছেন ইনফ্যাক্ট সোহানও অনেকটাই ওপরে উঠে এসেছিলেন গোলকিপার আরও একবার যদি আমরা দেখি সেই সময়টায় রাতুল কিন্তু বলেই ফার্স্ট টাচটা তার ছিল সে কারণে কিন্তু রেফারি তিনি খুব কাছে ছিলেন আমরা ক্লিয়ারলি বলে ফার্স্ট টাচটা পড়েছে রাতুলে সে কারণে কিন্তু রেফারি ফাউলটা কল করেন নেই তবে কামাল ডেঞ্জারাস হতে পারেন ইন সাম কেসেস রানটা খুবই বিপজ্জনক ছিল এবং তিনি বলটাকে আসলে নিজের গ্রিপে বা নিজের নিয়ন্ত্রণে নেবার প্রাণান্ত চেষ্টা করছিলেন তিনি দারুণ একটা দৃশ্য নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ফুটবলে এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো এবং আন্ডার সিক্সটিন ফুটবল দলের অনেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমর্থকেরা এই মুহূর্তে কিন্তু দারুণ উপভোগ করছেন এই ম্যাচটা বাংলাদেশ এবং ভুটানের মধ্যে জমাট বাধা দর্শক কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে লাল সবুজের পতাকা উড়াচ্ছেন এএফসি আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়া কাপ কোয়ালিফায়ার বাংলাদেশের সেকেন্ড ম্যাচ হোম ভ্যানিউতে খেলছে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে দুই এক গোলের জয় সেকেন্ড ম্যাচে এখন পর্যন্ত এগিয়ে বাংলাদেশ ফার্স্ট হাফের খেলা চলছে নির্ধারিত সময়ের পনেরো মিনিট অতিবাহিত হচ্ছে উঠে দাঁড়িয়েছেন শেষ পর্যন্ত কামাল কামাল উদায়ন আবার খেলা শুরু হয়েছে টাচ লাইনের বাইরে থ্রো ইন ভুটানের পক্ষে ভুটান বেশ কিছুর আগেই বাংলাদেশে এসছেন ভুটানের এই ফুটবলাররা বিকেএসপিতে থেকে তিন সপ্তাহের একটা কন্ডিশনিং ক্যাম্পও করেছেন তারা তবে প্রথম ম্যাচে নিজেদেরকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি নিজেদেরকে প্রুভ করতে পারেননি চাইবেন আজকের ম্যাচে অন্তত কিছু একটা নিয়ে মাঠ ছাড়তে এবং বাংলাদেশ চায় একটা বড় মার্জিনে একটা উইন পুরো গ্যালারি কিন্তু বাংলাদেশ বাংলাদেশ ধনীতে প্রকম্পিত হচ্ছে নিজেদের দলকে চেয়ার আপ করার জন্য যা যা করার তা সবটাই কিন্তু করছে এবার মাঠে প্রমাণ করার পালা যেটা অলরেডি করা শুরু করেছে বাংলাদেশ দশ মিনিটের মধ্যেই গোলটা পেয়ে গেছে ইমরান ক্যাপ্টেন লং বল সামনে হিমেল হেডে কানেক্ট করেছেন কিনজিন তাসি বা প্রান্তে নাজিম ফাস গোল স্কোরার তার কন্ট্রোলে দুজনকে কাটিয়েছেন এবং একটা কর্নার সেটা কিন্তু পেয়ে গেছে বাংলাদেশ ম্যাচের ষোলো মিনিটে বাংলাদেশের ফেভারে সেকেন্ড কর্নার কিক নাজিম তিনি যাচ্ছেন কর্নার কিক নেবার জন্য নাজিম চমৎকার খেলছেন গত ম্যাচেও দৃষ্টি কেড়েছিলেন নির্বাচকদের নিঃসন্দেহে ভালো খেলেছেন পরিশ্রমী ফুটবলার পোস্টের মধ্যে আশিকুর অপেক্ষা করছেন কর্নার কিকটার জন্য আর একটা সেট পিস থেকে হবে নাকি সেটা দেখবার অপেক্ষা দর্শকরাও কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের চোখ সবার চোখ নাজিম এবং পুরো বাংলাদেশ টিমের দিকে স্যামুয়েলকে দেখছি আমরা চন্দন রয়েছেন বক্সের ভেতর আশিক তিনিও রয়েছেন চন্দন তিনি কর্নার কিকটা করলেন হেডটা হয়েছে সরাসরি কাছে গোলকিপারের কাছে কলের সুযোগ ছিল তবে পোস্টে দেখতে পেরে ডিরেকশনটা কিন্তু ঠিকঠাক ছিল সেখানে মনে হয় রুবেল তিনি ছিলেন রুবেল শেখ ডান প্রান্তে আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লে আমরা দেখছি 
कॉर्नर के किन्तु ठीक ठाक मोते तोला हुए चिलो ना शेखने इमरान चिले इमरान खान चिले कैप्टन तीने उठे किया गया था रोने के एवं भालो हेडर चिलो तारा कस्ती के तब लाइने चिले गोलकीपर भागो भालो बोलता है भूटानेर देखने टी स्पोर्ट्स से एफसी अंडर सेवेंटीन एशियन कप क्वालिफायर्स ग्रुप ईयर मैच बांग्लादेशीर सेकंड मैच प्रथम मैच टाइ बांग्लादेश जीते चे दुई एक गोले आजकल मैच ये प्रति बाक्को भूटान गोल डिफरेंस टा बारियने आ शुरू कर रहे थे एवं बांग्लादेश फेवरेट है मौतों इगिन्दु शुरू टा कोरे थे संगे लास्ट मैच टाउ खेलते हैं ये मैच टाउ खेलते हैं रेक्स इन सलम हाँ तो किचु टा अफसोस तिनी कोट्टे बारन का उन्हें गोल टा हुए थे शेडर तिनी थोड़ा चेस्टाउ कोरे थे लेन तार टचो चिलो ग्लव्स से तब विशेष पर जो निकलने शेडर तार हाथ थे के छुटे जाए तब ये टा बोले नाजिम एक क्रेडिट टा कोमे जाए कि ना शेडर ही भाप चिलाम नाजिम ही वाज आउटस्टैंडिंग ठीक ठ शेखावने किंतु एक तो धांधे पड़ी गया चिलन शेखाने गोलकीपर रिक्विन सनम बांग्लादेश बॉल पोजीशन आप लोग फिरोत पे थे सैमुअल तार कंट्रोल है और एक चा जाएगा कवर करे थे तो वे कवर करे जेटा कोट्टे चाइल्डन शेटा कोट्टे पार लेना राइट विंग ये बॉल डा प्लेस करा दौड़ कर चिलो तो वे और एक चा बाई रे चिलो शेटा आवर किंतु आशिकुरे एक ता सप्लाई आसादुल शेखन रुबल चिलेन चंदोन शेखन दिके रुबल इमरान मिठू बॉडी टाके घोड़ा लेन चंदोन Ratul, last match is right back, a match is left back, full back at two position, but he is going to tick tack, Ratul, Nazim, Tini Ruachan Shekhane, me too, tick tack, supplier hote parani, gallery to uche, Bangladesh er pataka, support arer abhav nahi, shukrobar, chuti din, on shay shomoye gharer mathe, बांग्लादेशर खेला, शेरा किन्तु शुजोक टा, हैला हारनी, ये खाने जा रहे शेरा चंता, नहीं शंदे ही बोलते पड़े, तादर जोनों भालो एक टा, टाइम किन्तु आज चे। बोल तो खेला लड़ाई शेरा बोइधो होलो ना, फ्रेकिक, भूटानेर पोखे गालो, एक्शन गोले की बांग्लादेश, एफसी अंडर सेवेंटीन, एशिया कप क्वाल हर एक बार एक्शन रिप्ले की भावे करे फ्रीकिक टप्पे ऐसे भूटान एवं ठीक है मोहते वेलकम करते रिफत मासूद आपने के बांग्लादेश तादर शुरू टा प्रोत्ता शामातो ही करते एक्शन नो गले एगी आते स्कोर लाइन टा वो शो आरो बाँटते पारतो अपर बांग्लादेश वो एक टा गोल हाजुम करा रूपो क्रोम घोटे चिलो श एक पास एरी मध्य भरे गए तई सबा के अन्न पशे गए बस खेला देखार जो अनुरोध कर भूटान एक सूझ एक रेयर सूझ से अवश्य कैप्टें इमरान कर्नार किकर बनीमय क्लियर कर दिए सोनम यशर ओ क्रसटा थे एक कर्नार किक पे गल भूटान इंटरेस्टिंग सेट पीस भूटान एक जन मात्र फुटबलार बक्सर भेतरे बाकी सबाई बक्सर बहरे अवस्थान नहीं से खान एक फोन दिए अटान चेष्टा हेड करार चेष्टा से लाभ दिए कमाल जदिव से बल पोछाय नहीं बांगलेश काउंटार एटैके हिमेल छुटन सपोर्ट आजिम धीरे धीरे ढुक हिमेल अवश्य सबाई के काटिए जो पर ना आटके ग बांग्लादेश शेखाने न्यूमेरिकल सुपरिटीज छिलो ना बांग्लादेश शेर चंदोन शेखाने बॉल रखते पारे नहीं भूटान ने पाये बॉल आज के रिमेचे आमर धारो ना चंदोन ने पोजीशनिंग टा दारुन वाइटल होते पारे एक्जेक्टली 
এই মুহূর্তে বল দখলে লড়াই বাংলাদেশ ফ্রিটিক পেয়েছে বাংলাদেশ মধ্যমার থেকে কিছু উত্তেজনা দু দলের মধ্যে গ্যালারিতেও কিন্তু দারুণ উত্তেজনা এই মুহূর্তে আর একবার অ্যাকশন রিপ্লে পেছন থেকে চাকেল করা হয়েছিল যেটা মোটেও বিধিসম্মত নয় লম্বা করে ক্লিয়ার মিডলাইন বরাবর সেখান থেকে বল পেয়ে রাতুল রেখেছেন এখন পর্যন্ত দেখছেন কাকে দেবেন ব্যাকপাস করেছেন মধ্য মাঠে আশিকুর বাংলাদেশের খেলায় আজ একটা ব্যাপার স্পষ্ট ফুল ব্যাকরা ওভারল্যাপ করছেন বা করার চেষ্টা করছেন যেটা অনেক ক্ষেত্রেই আগের ম্যাচে সাকসেসফুলভাবে বাংলাদেশের ফুল ব্যাক এবং বাংলাদেশের উইঙ্গাররা করতে পারেননি এবং যে ক্ষেত্রে ফুল ব্যাকরা ওভারল্যাপ করছেন বাংলাদেশের উইঙ্গাররা সে ক্ষেত্রে আন্ডারল্যাপ করছেন তাতে বাংলাদেশ আক্রমণে তিন চার জনকে কমিট করতে পারছে ভুটানের অ্যাটাকিং থার্ডে ফ্রি কিক পেয়েছে ভুটান বাংলাদেশের সীমানা থেকে ক্যাপ্টেন কিনজাং তাসি নিজেই গেছেন ফ্রি কিক নেবার জন্য বক্সের আশেপাশেই ভুটানের একজন দুজন তিনজন চারজন পাঁচজন এবং ছজন ফুটবলার এবং বাংলাদেশও ডিফেন্সিভ লাইনটাকে বক্সে ঠিক বাইরে সেখানে অবস্থান করিয়েছে নাজিমের ক্লিয়ারেন্স যদিও ভুটান পেয়েছে বল ভালো বল সেখানে সোনাম ইয়েসের জন্য বলটা ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল বাইল্যান পেরিয়ে গেছে যদিও বল ভেতরেই ছিল মিঠু ক্লিয়ার করলেন বটে তবে সেটা চলে গিয়েছিল জেটসুয়ানের কাছে সেখান থেকেই আরও একবার হিমেল তার কাছে অপশন আছে আসাদুল এবং রুবেল তিনিও সেখানে চলে গেছেন ওভারল্যাপ করে যদিও বলটা ঠিকঠাক মতো জায়গায় প্লেস করা হলো না কিছুটা যেন এলেভেন ধরনের ফুটবল এই মুহূর্তে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে বল ব্যাকপাস করা হয়েছে রাতুল পেয়েছেন লম্বা করে ভলি তুলেছেন পোস্টের ভেতরে হেডে ক্লিয়ার করবার চেষ্টা দ্বিতীয় চেষ্টা ক্লিয়ার করেছেন বটে আশিকুর তিনি বল পেয়ে গেছেন রুবেল শেখ একেবারে ডান দিকে সেখান থেকে আবারও রাতুল ইমরান খান মধ্য মাঠে লম্বা করে উদ্দেশ্য ছিল রুবেল খা রুবেল শেখ তিনি পেলেন না কাউন্টার অ্যাটাক ভুটানের কাছ থেকে তিনজিন থেকে এরপর কামাল হয়ে বাংলাদেশের কাছে বল পজেশন হিমেলের উদ্দেশ্যে বলটা বাড়তে চেয়েছিলেন যদি একটা স্লাইড ডিফ্লেকশন বল নিয়ে গেছে ভুটানের ডিফেন্ডারের কাছে চেতসুয়ান ডিপ লাইন প্লে মেকিং এর পজিশনে খেলছেন তিনি তিনজন তাসি সেখান থেকে তেনজেন সোনামি আসে চেতসুয়ান চেকনাম আরও একবার সোনামি আসে এবং শেষ পর্যন্ত আরও একটা গোল কিক তবে ওই প্রসেসে খানিকটা ব্যথা পেয়েছেন তেনজিন মাঠের বাইরে তিনি পড়ে রয়েছেন দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তার ড্রাগ আউটের এবং সেটা কতখানি ভয়াবহ সেটা এই রিপ্লেটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে রেফ্রি তাকে মাঠের বাইরে যে শুশ্রূষা নেবার জন্য বলছেন এবং কারণ ওই জায়গায় তিনি যখন তার টিমের হেল্পটা চেয়েছেন ততক্ষণে তিনি মাঠের বাইরে চলে গেছেন তিনি যদি মাঠের ভেতরে থাকতেন তাহলে হয়তো খেলাটায় ইন্টারাপশন কিছুটা হতে পারত গোলকিপার সোহানোর আর্লিস্কার খানিকটা ভোরকে গিয়েছিলেন ম্যাচের শুরুর দিকে এবং ফাঁকা জালে ভুটান গোল মিস করে গিয়েছিল তারপরই বাংলাদেশ ম্যাচে ফিরেছে এক গোলে এগিয়েছে গ্যালারিতে প্রচুর উৎসুক সমর্থক সবাই এসছেন শুক্রবারে একটা জয়ের সাক্ষী হতে এক শূন্য গোলে এগিয়ে বাংলাদেশ সাতাশতম মিনিটে খেলে এগিয়ে যাচ্ছে গোলকিপার সোনাম জায়গা মতো বলটা বসালেন ভুটান ট্রাই করছে খেলায় ফিরে আসবার জন্য 
লম্বা করে কিক মধ্যমাঠে বল দখলের লড়াই হেড বল পেয়েছেন মিঠু রাখতে পারেনি সেখানে রাতুল কারাকারি চলছে দুজনের মধ্যে ফাউল ফ্রি কিক ভুটানের পক্ষে সেখানে জেটসুয়ানকে ফাউলটা করেছিলেন মিঠু জেটসুয়ান বল ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রাতুলের কাছ থেকে এরপরই একটা লেই ট্যাকেল এই গ্রুপে শেষ পর্যন্ত গোল ব্যবধান কত বড় হয়ে দাঁড়ায় বা ওভারঅল কোয়ালিফিকেশনে এই গোল ব্যবধান কত বড় হয়ে দাঁড়ায় সেটা দেখার অপেক্ষায় আমরা সেটা অবশ্য নির্ধারিত এখনই হচ্ছে না কিন্তু বাংলাদেশের সামনে সুযোগ এই ম্যাচটা বড় ব্যবধানে জিতে নিজেদের অবস্থান আরও বেশি পোক্ত করা সেই সুযোগ এরই মধ্যে বাংলাদেশ কিছুটা কাজে লাগিয়েছে আবার কিছুটা হারিয়েছেও বটে যখন গোলকিপার রিগজিন একটা উপহার তুলে দিয়েছিলেন সেখান থেকে বাংলাদেশ গোল করতে পারেনি অবশ্য বাংলাদেশ যে গোলটা করেছে তাতেও রিগজিনের বড় উপহার ছিল গোলকিপার পুরোপুরি বলের ফ্লাইট মিস করে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে গোলটা করেছিলেন নাজিম ম্যাচের একেবারে শুরুর দিকে দশ মিনিটে দশ মিনিটে গোল করে এগিয়ে দিয়েছেন নাজিম রিসিপটা ভালো হলো না ঢলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে ভুটান বল চলে যাচ্ছে সাইড লাইনের বাইরে ট্রোইন বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশের দর্শক গ্যালারিতে একেবারে জমাট বাঁধা দর্শক এবং সেই একাত্তরের প্রথম পতাকাটা যেটার ভেতরে খুঁজল বাংলাদেশের মানচিত্রটাও ওই পতাকার আবেগ বাংলাদেশিদের কাছে একটু আলাদাই কারাকারি চলছে লাইনের ওপরে একেবারে সেখান থেকে অ্যাটাকে যাবার চেষ্টা বাংলাদেশ নাজিম বলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন শেষ পর্যন্ত বলের নাগাল পেলেন নাজিম ভুটান নিজেদের অর্ধ থেকে অ্যাটাকে যাওয়ার চেষ্টায় বল কেড়ে নিয়েছেন ইমরান খান রুবেল শেখ সেন্টার করেছেন এখনো সুযোগ রয়েছে ক্লেভার ক্লেভার অ্যাটেম্প একেবারে প্রথম সুযোগেই আসাদুল চেয়েছিলেন বলটা গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে মারতে প্রথম যে ক্রসটা সেটা পরে গিয়েছিল আসাদুলের কাছে তিনি একদমই সুযোগ নেননি দেখেছিলেন গোলকিপার একটু সামনে এগিয়ে এসছেন এবং গোলকিপারের দুর্বলতা এরই মধ্যে ম্যাচে ফুটে উঠেছে এবং তার সর্বোচ্চ ফায়দা লুটতে চেয়েছিলেন সেখানে আসাদুল অল্পের জন্য সেটা হয়নি তবে গুড অ্যাটেম্প্ট বলতেই হয় ক্লেভার অ্যাটেম্প্ট আসাদুলের কাছ থেকে এর আগের গোলটাতেও দারুণ ভূমিকা রেখেছিলেন আসাদুল তার ক্রস থেকেই নাজিম গোলটা করেছেন আরও একটা অ্যাটাক বাংলাদেশের এবার কিন্তু একেবারে ফাঁকায় বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন গোল হতে পারে তবে কিছুটা সময় নিলেন একটুখানি টার্গেটে হেরফের হলো ঠিকঠাক মতো জায়গায় বলটা পৌঁছতে পারলো না চন্দন বলটা নিজে নিয়ন্ত্রণে নেবার চেষ্টায় সেখান থেকে বল পেয়ে গেছেন মিঠু একেবারে ফাঁকা জায়গায় রাতুলকে রাতুল পেয়েছেন বলটা চমৎকার রিসিভ ওয়ান টু ওয়ান পাসে ওয়াল পাস করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা ধরতে পারলেন না টাচলাইনের বাইরে ট্রোইন ভুটানের পক্ষে ম্যাচের ত্রিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে এগিয়ে ভুটানের বিপক্ষে আপনারা দেখছেন এফ সি আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার্স এবং এই গ্রুপে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে রয়েছে গ্রুপের দ্বিতীয় অবস্থানে সবার ওপরের দলটার নাম ইয়েমেন দুই ম্যাচ থেকে তারা পেয়েছে দুটো জয় এবং ইয়েমেনের শেষ ম্যাচ স্বাগতিক বাংলাদেশের সঙ্গে এবং রিফাত গোল কয়টা সেটা বলেন না তো দুই ম্যাচ মিলিয়ে চোদ্দটা গোল করেছে তারা প্রথম ম্যাচে আট গোল সেকেন্ড ম্যাচে ছয় গোল অর্থাৎ ইয়েমেনের কথা বলছেন এবং বাংলাদেশ এই টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত তিনটা গোল করেছে যার ভেতরে একটা গোলই বাংলাদেশ করেছে বাকি দুটো আত্মঘাতী দুটো আত্মঘাতী গোলে বাংলাদেশ ম্যাচ জিতেছিল যদিও ম্যাচের প্রথম বুকিং সেটা বাংলাদেশের পক্ষে চন্দন চন্দনের জন্য ইয়েলো কার্ড কনসিড করলেন তিনি আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে একটুখানি ডেঞ্জার হয়ে গিয়েছিলেন চন্দন বিপজ্জনকভাবে খেলবার চেষ্টা চ্যাপিং করেছিলেন সেটা মোটেও সুবিধাজনক মনে হয়নি রেফ্রি কাছে খুব দ্রুত একটা মোটা তাকে হুইসেল বাজিয়ে তাকে ডেকে ইয়েলো কার্ড দেখে সতর্ক করে দিলেন তবে এর আগে রেফ্রি তাকে সতর্ক করেননি এবং প্রথম সুযোগেই তিনি ইয়েলো কার্ডটা দেখিয়েছেন আজকের ম্যাচ রেফ্রি 
সাইয়েদ ফাহিদ কাজেমি ইরানিয়ান রেফ্রি এর আগে আমরা এফসি কাপেও তাকে দেখেছি ম্যাচ পরিচালনা করতে নাম্বার ফোর চন্দন যে ইয়েলো কার্ড দেখেছেন তার কনফার্মেশন ডিফেন্সিভ মিডের পজিশনে তিনি খেলছেন ডিফেন্ডারদের ঠিক সামনে তার পজিশন এবং বল তার কাছে গেলে তিনি চেষ্টা করছেন দুই পাশে বল ছড়িয়ে দিয়ে খেলাটা বিল্ড আপ করতে ভালো বল গোলকিপার অবশ্য সামনে এগিয়ে এসছেন এবং কোনো রকম কোনো সুযোগ সেখানে সোনামি এসেকে দেননি ভুটানের আক্রমণের অনেক টুকুরি শেষ প্রান্তে আমরা সোনামি এসেকে দেখতে পাচ্ছি এবং রাইট ফ্ল্যাঙ্কটা ধরে রাইট চ্যানেলটা ধরেই তারা আক্রমণে বেশি ধারালো হওয়ার চেষ্টা করছে সেই তুলনায় লেফট চ্যানেলটা একেবারেই অকার্যকর ভুটান মিড লাইনে ছোট করে ব্যাক পাস ছোট ছোট পাস নিজেদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে তারা আবারও ভুল পাস বাংলাদেশ দলের উদ্দেশ্যে ছিল নাজিম তিনি পেলেন না ক্লিয়ার হয়ে গেছে কিং জং তাসি যত দূরে সম্ভব বলটা পাঠিয়ে দিয়েছেন রাতুল দুই পায়ে চমৎকার তিনি আশিকুর অপশন খুঁজছেন সেন্টার ব্যাক পার্টনারকে এই বলটা দিতে হলো এবং সেখান থেকে বাংলাদেশ খানিকটা চাপে নিচ থেকে খেলা বিল্ডাপের চেষ্টা গোলকিপার সোহানুর বলের কন্ট্রোল ঠিকঠাক করতে পারেনি বটে তবে গোল কিকটা তিনি আদায় করে নিয়েছেন কামাল সেখানে এগিয়ে গিয়েছিলেন নাম্বার নাইন ভুটানের ভালো একটা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিলেন সোনাম সেখানে সোহানুর বাংলাদেশে গোলকিপার গোলকিক আদায় করে নিয়েছেন মাঝ মাঠে ভলি করেছেন হেড ডাবল হেড বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণে বল নাজিম উদ্দিন একমাত্র স্কোরার আজকে ম্যাচে ছোট করে বাড়ালেন মিঠু একেবারে ফাঁকায় দেখছেন কাকে দেবেন মাঝ মাঠে আশিক আশিকের ভুল পাস একদমই ভুল ভুলের যদি কোনো সংজ্ঞা হয়ে থাকে তাহলে এটাকে ভুল পাসের সেই সংজ্ঞার উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় বাংলাদেশের সমর্থকেরা চাইছেন বাংলাদেশকে আরেকটু বেশি অনুপ্রাণিত করতে ফ্রিকিকটা ভুটানের পক্ষে কামালকে সেখানে ফাউল করা হয়েছে স্যান্ডউইচ হয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের দুই ফুটবলারের মাঝখানে এবং বাংলাদেশের জন্য আরও একটা ইয়েলো কার্ড এবং এবার কার্ডটা দেখলেন নাজিম এবং সেটা সম্ভবত ডিজার্ভিং ইয়েলো কার্ডই ছিল বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে এগিয়ে বটে কিন্তু দুটো ইয়েলো কার্ড বাংলাদেশ এরই মধ্যে দেখে ফেলল নাজিম উদ্দিন ভালো খেলছেন তবে কিছুটা যেন মেজাজ হারাচ্ছেন মাঝে মাঝে কোনো প্রয়োজন নেই একটুখানি মাথা ঠান্ডা করে খেলতে হবে বাংলাদেশের সমর্থকরা বাংলাদেশ বাংলাদেশ ধনীতে এই মুহূর্তে গ্যালারি কিন্তু মাতোয়াড়া করে রেখেছে তারা এবং সবার গায়ে সাইফ স্পোর্টিং এর জার্সি বেশ উপভোগ করছেন তারা এই ম্যাচটা সাইফের যুব দলটা এসছে এবং তারা গতকালও গত ম্যাচে আমরা দেখেছি তাদেরকে মাঠে থেকে খেলা উপভোগ করতে এবং এখান থেকে নিশ্চয়ই দারুণ কিছু শেখার আছে এবং সেটাই চেষ্টা তাদের এই মুহূর্তে ফ্রেকিক ভুটানের পক্ষে ক্যাপ্টেন কিনজান তাসি রাইট ফুটেড কিক ব্যাক ভলি সেখান থেকে ছো মেরে নিয়ে অ্যাটাকে বাংলাদেশ স্যামুয়েল চমৎকার পায়ের কারুকাজ তবে স্যামুয়েল যে পাঁচটা বাড়ালেন উদ্দেশ্যহীনভাবে পেয়ে গেছে ভুটান বাংলাদেশের অর্থ থেকে রাখতে পারেনি তারাও রুবেল শেখ লং পাস উদ্দেশ্য ছিল হিমেল তিনি পেলেন না বলের ঠিকানা টাচ লাইনের বাইরে ট্রেন 
গেল দশ বা পনেরো মিনিট সময়ের ভেতরে বাংলাদেশের তেমন কোন গোছালো আক্রমণ চোখে পড়েনি এবং বাংলাদেশ ভুটানের ওপরে যতখানি চাপ প্রয়োগ করার কথা কাগজে কলমে ততখানি চাপ এখনো পর্যন্ত সেভাবে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি ম্যাচের আটত্রিশ মিনিট চলছে তবে রিফাত শুরুটা খুব ভালো ছিল বাংলাদেশের শুরুর কয়েক মিনিট দশ বারো মিনিট পর্যন্ত বাংলাদেশ যেভাবে প্রেশার জেনারেট করেছে সে কথা পরে আসছি ব্যাকেট নাজিম আবারও ট্রাই করেছিলেন তবে শেষ পর্যন্ত রেফ্রি হুইসেল ফ্রিকিক পেয়েছে ভুটান বাংলাদেশ দশ বারো মিনিট পর্যন্ত যেই ধরনের অ্যাটাকিং মুডটা দেখিয়েছে যেভাবে বল চাপিয়েছে অপোনেন্টের এরেনাতে এরপরে গিয়ে যেন কিছুটা খেই হারিয়েছে এবং আরও একবার সেই লং থ্রো থেকে বাংলাদেশ গোলের সুযোগ খুঁজছিল যে লং থ্রোতে বাংলাদেশ ম্যাচটা ছিনিয়ে নিয়েছিল সিঙ্গাপুরের সঙ্গে এই কোয়ারিফায়ার্সের প্রথম ম্যাচে কামাল তিনি অবশ্য রাখতে পারেননি আশিকুরের আরেকটা হেডের হিমেল স্যামুয়েল রুবেল সেখান থেকে আবারও স্যামুয়েল চন্দন ইমরান দেখলেন সামনে খুব একটা যাওয়ার সুযোগ নেই আসাদুল আসাদুলের শট গোলকিপার সেটা চেয়ে চেয়েই দেখলেন আসাদুল কাট করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টায় ছিলেন ঢুকেছিলেন ও বটে তারপর লেফট ফুটে শটটা করেছিলেন ইভান রাজরগ বাংলাদেশ আন্ডার সেভেন্টিন দলের ফিজিও ফিটনেস ট্রেনার ইনফ্যাক্ট শুধু আন্ডার সেভেন্টিন দল নয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমেও তিনি ফিটনেস ট্রেনার দায়িত্বটা পালন করেন পলস মলি টেকনিক্যাল ডিরেক্টর বাফুফের এবং এইজ লেভেলের লাস্ট টুর্নামেন্টগুলোতে আমরা দেখেছি পলস মলি তাকে কোচের দায়িত্বটা দেয়া হয় লম্বা সময় ধরে বাংলাদেশে আছেন নারীদের টিমটারও দেখভাল করেন পুরুষদের যে বাফুফে এলিট একাডেমি রয়েছে সেটাতেও কিন্তু তার অবদান রয়েছে কোচিং অবদান জুবেল আশিকুর ইমরান প্রাতুল স্যামুয়েল স্যামুয়েল বলতে পেয়েছেন দুইজন তিনজনকে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত আর কোথাও যাওয়া হলো না ভুটানের পায় বল সেখান থেকে কিন্তু বাংলাদেশ আবারও বলটা কেড়ে নিয়েছে সেখানে ছিলেন মিঠু নসিম তার কন্ট্রোলে বাইলেনের কাছাকাছি জায়গা থেকে বলটাকে মাঠে রাখলেন কিন্তু বলটা চলে গেল ভুটানের কাছে থ্রোইং ভুটানের ফেভারে ভুটান গোলকিপার রেগজিন সোনাম তার পরীক্ষাটা বাংলাদেশ শুরুর দিকে নিয়েছিল বটে কিন্তু বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেল তার কাছে কোনো শর্ট যাচ্ছে না এবং সেটা হতে পারলে সেই পরীক্ষাটুকু নিতে পারলে বাংলাদেশের গোল পাওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে কারণ ম্যাচের শুরুর দিকে আমরা দেখেছি যে তিনি খানিকটা ঢুকছেন অর্থাৎ ভুটানের গোলকিপার এবং তারপর থেকে ভুটান অবশ্য বেশ ভালো করেছে যে গোলকিপার পর্যন্ত তারা বল আর পৌঁছতে দেয়নি সেটা ভুটানের ডিফেন্ডারদের ক্রেডিট পুরো টিমের ক্রেডিট আর একবার বাংলাদেশের আক্রমণের চেষ্টা হিমেল রয়েছেন সেখানে হিমেল এখনো কি তার কাছে আছে না দুজনের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত বাইলেনের বাইরেও তিনি চলে গিয়েছিলেন ভুটান আরও একবার আক্রমণ করার চেষ্টা একটা ট্রু বল ভালো একটা সাপ্লাই কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে তবে অফ সাইডে রয়েছেন সেখানে নাম্বার ফোরটিন কজেন্দরজি 
সে কারণে কোনো বিপদ হয়নি বাংলাদেশের হিদেহারু তাকাহাসি জাপান স্কোচ ঠিকঠাক ভাবে ক্লিয়ারটা কিন্তু করতে পারেনি সেখানে ইমরান সেখান থেকে জিগমা সিং এ কিঞ্জন তাসি সোনাম উগেন্দরজি এবং থ্রোইংটা ভুটান তারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে হাফ টাইম অ্যাপ্রোচিং বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে এগিয়ে ভুটানের বিপক্ষে স্যামুয়েল রতুল চন্দন গুড পাস তবে বলটাও সেখানে রেখেছেন পরে রুবেল শেষ পর্যন্ত আর ঠিকঠাক হলো না রিসিভ ঠিকঠাক ছিল কিন্তু এরপর যা করতে চেয়েছিলেন তাতে তিনি সফল হননি তবে বাংলাদেশের পায়ে আছে বল ইমরান অনেক দূর থেকে শট করেছেন অনেক বাইরে দিয়ে মেরেছেন এবং ক্ষমতাও চাইছেন ইমরান কারণ আরও একটা চান্স ওয়েস্ট হলো বাংলাদেশের তিনি ইমরানকে কিছু একটা বলছেন আসাদুল লাস্ট ম্যাচে সবস্টিউট হিসেবে নেমেছিলেন আজকে ম্যাচে স্টার্টিং ইলেভেন তাকে জায়গা করে দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট ইমরানের সেখানে হেডারটা ছিল রাতুলের আবার কিন্তু বাংলাদেশ আক্রমণ ওঠার চেষ্টা ভালো একটা বল সাপ্লাই হয়েছে রুবেল শেষ পর্যন্ত কন্ট্রোলে রাখতে চেয়েও রাখতে পারেননি ওটা ব্যাখিল করতে চেয়েছিলেন তবে সেটা কিন্তু হয়নি গ্যালারিতে বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্লোগান চলছে উগাইন্দরজি চন্দন তার কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়েছে ভুটান সানগে উগেন্দরজি শুট ছিলেন সেখানে তিনজিন লেকশপ সোহান দুই মিনিট দুই মিনিটের অ্যাডেড টাইম নভেল এই ফার্স্ট হাফটা যদি আমরা একটু সাম আপ করি বাংলাদেশ যেভাবে শুরু করেছিল সেই ধারাটা বাংলাদেশের হুট করেই কেটে গেছে যখন ম্যাচের টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটসের মতো পার হয়েছে তারপর থেকেই এবং বাংলাদেশের সামনে সুবর্ণ সুযোগ ছিল ম্যাচে দুই শূন্য বলে এগিয়ে যাওয়ার সেটাও বাংলাদেশ হাত ছাড়া করেছে তবে পরিকল্পিত আক্রমণ সেভাবে বাংলাদেশ দু একটার বাইরে গড়তে পারেনি ভুটানের সঙ্গে সেটা বাংলাদেশের জন্য আশঙ্কার কারণ কি না সেটা এই মুহূর্তেই বলা কঠিন তবে বাংলাদেশ তারা যদি ইয়েমেনের ম্যাচে টার্গেট করে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহেই সেটা বাংলাদেশকে স্বস্তি দেবে না স্যামুয়েল কোথায় যাবেন নিজেও জানেন না বল পেয়েছে বাংলাদেশ গোলকিপার রিগজিন আরও একবার বলটা লুফে নিতে পারেনি বাংলাদেশ সেখান থেকে আরও একবার আক্রমণে উঠছিল এবং আরও একটা কর্নার কিক ফার্স্ট হাফের একেবারে শেষে এসে বাংলাদেশের পক্ষে আসাদুলের বাড়িয়ে দিয়ে ক্রস সেখান থেকে নাজিম ছিলেন ক্যালারি কিন্তু চেয়ার আপ করছে দলকে হেরের একটা সুযোগ ছিল সেখানে ইমরানের কাছে 
কানেক্টটা করতে পারেনি ভালো সুযোগ ছিল ইমরানের জন্য সেন্টার ব্যাক হিসেবে এই ধরনের সুযোগ আপনি অনেক দিন ধরেই অপেক্ষায় থাকেন যে এই ধরনের সুযোগ আপনার কাছে আসবে আপনি সেখান থেকে গোল করবেন সেরকম একটা সুযোগ ইমরান পেয়ে গিয়েছিলেন যদিও বলের সঙ্গে তার দূরত্ব বেশ অনেকটাই ছিল সময় শেষ বাংলাদেশ ওই এক গোলের লিড নিয়েই যাচ্ছে হাফ টাইমে নাজিমের গোল সেই নাজিমের গোলেই কিন্তু বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এগিয়ে দশ মিনিটে যে গোলটা করেছিল বাংলাদেশ সেটাই কিন্তু শেষ ফার্স্ট হাফে এরপর আক্রমণ করেছে তবে কোনো ক্লিয়ার কাট সলিড অ্যাটাক সেটা কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারেনি বাংলাদেশ সময় রয়েছে আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেটস সি বাংলাদেশের সেকেন্ড হাফের জবাবটা কি হয় সেকেন্ড হাফে কিভাবে বাংলাদেশ আধিপত্যটা ধরে রাখে সেটা দেখতে হলে চোখ রাখতে হবে কিন্তু টি স্পোর্টসে কারণ এফ সি এশিয়ান কাপ আন্ডার সেভেন্টিন কোয়ালিফায়ার গ্রুপ ইয়ার ম্যাচ ম্যাচ ডে টু ম্যাচ নাম্বার টু হাফ টাইম স্কোর লাইন ভুটান জিরো বাংলাদেশ ওয়ান নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন টি স্পোর্টস
AFC Under-17 Asian Cup Qualifiers. Half-time Sheshe, Bhutan Air Bipokke, Ek Shunno Gole Egi Aache, Shagotik Bangladesh, Second Half Air Shuru Tehi, Bangladesh Air Acta Pori Bortton. Mithu, Tini Uthe Jatshen, Ebong Tar Jai Gai Kene Metshen, Sheta Aamra Nishchi Toh Korbo. Shajol. Midfielder Jai Gai, Arek Midfielder. এই একটাই পরিবর্তন বাংলাদেশের ফার্স্ট হাফে বাংলাদেশ একটা গোল দিয়েছে বাংলাদেশের দুজন ফুটবলার একটা একটা করে ইয়েলো কার্ড দেখেছেন নাম্বার 15 সজল যাকে দেখতে পাচ্ছেন তিনিই সেকেন্ড হাফে মাঠে নামলেন এবং নাজিমের 10 মিনিটের গোলে বাংলাদেশ ভুটানের এগেইনস্টে লিড করছে এই কোয়ালিফায়ার্সের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুরকে 2-1 গোলে হারিয়েছিল এবং এই সেকেন্ড ম্যাচটাতেও ওপরওয়ালার দিকেই তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে দর্শকদের এখনো পর্যন্ত রেফারি কি কভার সিগন্যাল চা সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু হয়ে গেছে এফসি আন্ডার 17 এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার্স গ্রুপ ইয়ার ম্যাচ লাইভ অন টি স্পোর্টস বাংলাদেশ ভার্সেস ভুটান ফার্স্ট হাফটা এক গোলে লিড সেকেন্ড হাফে বাংলাদেশ কোন ধরনের অ্যাকশন দেখাবে সেটারই অপেক্ষায় এবং বলটা কিন্তু উইন হয়েছে সজল ইমরান লং বল বাড়িয়ে দিয়েছেন সামনে তবে সেটা কিন্তু চলে গেছে টাচ লাইনের বাইরে থ্রোইং ভুটানের সানগে তিনি রয়েছেন যে পরিবর্তনটা হয়েছে ভুটানেরও কিন্তু অনেকগুলো পরিবর্তন আমরা দেখলাম আসাদুল রুবেল আশেক এবং বাংলাদেশের আরো একটা পরিবর্তন মোর্শেদ তিনি কিন্তু মাঠে নেমেছেন আরো একটা পরিবর্তন যেটা হয়েছে গোল স্কোর নাজিম তাকে বদলে সেখানে মোর্শেদকে নামানো হয়েছে এবং মোর্শেদ তিনি লেফট উইংটাই নিয়েছেন নাজিম যে জায়গাটায় খেলছিলেন অর্থাৎ সামনে এখন আসাদুল মোর্শেদ এবং হিমেল হেড করা ট্রাই সেখানে করছিলেন গোলের সুযোগ কি আছে সেখানে ছুটছিলেন তবে কোনো লাভ হয়নি বাংলাদেশের এই আন্ডার সেভেন্টিন টিমটার ভেতরে যাদের ওপরে নজর থাকে তার ভেতরে একজন মিরাজুল তাকে অবশ্য আমরা মাঠে এখনো পর্যন্ত দেখতে পাইনি আগের ম্যাচে নেমেছিলেন এবং আজকের ম্যাচে একাদশে জায়গা হয়নি তার প্রাতুলের ক্রস মোর্শেদ দুজন মিলে তাকে আটকাচ্ছিলেন এবং সেখানে ভুটানি শেষ হাসি হাসলেও শেষ পর্যন্ত বল মোর্শেদ ছিঁড়ে নিয়ে গেল রেফ্রির বাসি বেজেছে তার এগেনস্টেই ফলস মলি নিশ্চিতভাবে আরও বেশি গোল চাইছিলেন তিনি সবার আগে বাংলাদেশের এই ম্যাচে তিন পয়েন্ট পাওয়াটা সিকিউর করা দরকার এবং সেটা সিকিউর করতে গেলে এক শূন্য গোলের লিড কখনোই সেফ না অবভিয়াসলি এবং এই সব কিছুর উপর কিন্তু গোল ডিফারেন্সটাও কাউন্ট করছে কারণ বাংলাদেশ চায় আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়ান কাপ মূল পর্বে জায়গা করে নিতে দশ রূপের যে লড়াই চলছে সেখান থেকে দশ চ্যাম্পিয়ন এবং ছয় বেস্ট রানার্স আপ সুযোগ পাবে সামনের বছরের মূল পর্বে খেলার চন্দন সেখান থেকে সজল রাতুল সামনে হিমেল জায়গা বের করে নিয়েছেন এখনো তার কন্ট্রোলে হিমেল একজন রয়েছেন সামনে আবারও দিয়েছেন রাতুলকে একটা ক্রস করবেন রাতুলের ক্রস বিপদ কি হবে সেকেন্ড বল সুযোগ কি এখনো শেষ ফাইনালে ভালো একটা ক্রস ছিল যদিও গোলকিপারের খুব কাছাকাছি এবং পরে গোলকিপার রিগজিন তিনি ক্লিয়ার করেছেন গোলকিপার এবং ডিফেন্ডার 
তাদের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় যদি ক্রসটা ফেলা যেত তাহলে হয়তো আর একটু বিপদ তৈরি করতে পারত বাংলাদেশ বল পজিশনে বাংলাদেশ ঢের এগিয়ে তবে ভুটানের ডিফেন্স লাইনও বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই ডিফেন্ড করে যাচ্ছে রুবেল রুবেলের ক্রস গোলকিপার রিগজিনের কাছে দারুণ দৃশ্য বান্ধবীদের নিয়েও খেলা দেখতে এসেছেন অনেকেই ফ্রাইডে টাইম হলিডে কম্বিনেশনটা কিন্তু পারফেক্ট দারুণ কম্বিনেশন এবার সেখানে যদি একটা বাংলাদেশের জয় দেখা যায় তাহলে তো কথাই নেই রুবেল দিয়েছেন রাতুলকে রাতুল স্যামুয়েল সামনে আছেন মোর্শেদ এখনো স্যামুয়েল তার কন্ট্রোলে ডিরেকশনটা চেঞ্জ করলেন দুজন ছিলেন বলটা বহুক্ষণ ধরে হোল্ড করেছিলেন কয়েকজনকে কাটিয়েছিলেন কিন্তু তারপর আর পাঁচটা ঠিকঠাক দিতে পারেননি যদিও বাংলাদেশ বল পজিশন পুরোপুরি হারায়নি সৌমিনটা বাংলাদেশের পক্ষেই এবং সম্ভবত আরও একটা লং থ্রো প্রবেশ করতে যাচ্ছে ভুটানের ডি বক্সের ভেতর আগের দিন এমন জায়গা থেকে কিন্তু গোলটা হয়েছিল সিঙ্গাপুরের এগেনস্টের রাতুল লম্বা করে ট্রো নিয়েছেন ফার্স্ট হেড আর ইট ওয়াজ পারফেক্ট তবে সেই জায়গাটায় সেই হেডারটা বাংলাদেশের কেউ কিন্তু পায়নি ট্রোয়িং বাংলাদেশের ফেভারে গ্যালারিতে সেলফি টাইম বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে লিড করছে ভুটান সেভাবে কোনো আক্রমণ করতে পারছে না স্বস্তি আছে গ্যালারিতে কিন্তু এটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় গ্যালারি আরও একটা গোল দেখতে চায় লম্বা থ্রো সুযোগ আছে বলটা রিসিভ করতে যতখানি সময় লেগেছে স্যামুয়েলের ততক্ষণে অবশ্য সেই আক্রমণের ধারাটা নষ্ট হয়ে গেছে আরও একবার সাপ্লাই তবে সাপ্লাইটা আউট অফ দ্য লাইন বারো মিনিট চলছে ম্যাচের এফসি আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার লাইভ অন টি স্পোর্টস বাংলাদেশ ভার্সেস ভুটান নাজিমের গোলে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ কি হলো বল বাই লাইনের বাইরেই গেল আসাদুল ওই ক্রসটা করার পর অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফ্রিকে তার ঠাই দেখাচ্ছিলেন কারণ বলটা তিনি যেভাবে জিতে নিয়েছেন প্রতিপক্ষের কাছ থেকে সেই জায়গায় চমৎকার তিনি করেছেন শেষ পর্যন্ত ক্রসটা তিনি করতে পারেননি যদিও ওই প্রসেসে খানিকটা আঘাত হয়তো তিনি পেয়েছিলেন রুবেল বলটা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা তাকে বাধা দিচ্ছিলেন কেলদেন শোইনটা পেয়ে যাচ্ছে ভুটান বাপুপের এলিট একাডেমির মেয়েরা আছেন সেখানে এবং গোলাম রব্বানি ছোটন সাফ জয়ী দলের কোচ তিনিও আরও একবার আছেন গ্যালারিতে আগের ম্যাচেও আমরা তাকে দেখেছি তিনি তার ছাত্রদের নিয়ে এসছিলেন এই মাঠে খেলা দেখতে এবং নিশ্চয়ই এখান থেকে বাংলাদেশের ছেলেরা প্রেরণা খুঁজতে পারে তাদের বড় আপারাই তো ইনফ্যাক্ট যে কীর্তি ঘটিয়েছে সাফ জিতেছে এবং যে সম্মাননা তারা পেয়েছে সেটাই বাংলাদেশের পাথেও হতে পারে আগামী দিনে টনিকটা পেয়েছে এখন সেটা প্রমাণের পালা তবে আজকের ম্যাচে বাংলাদেশ কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভুল পাস এবং আমরা দেখেছি কিন্তু আক্রমণগুলো ক্রিয়েট করতে পারছে বল পজিশন ঠিক রাখতে পারছে কিন্তু কোথায় যেন যে পুরো ইন্টেনশনটাই কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে যে লক্ষ্যটা স্পেশালি অ্যাটাকিং থার্ডে সেখানে আসার পর মনে হচ্ছে কি জটলা থাকলে আমরা যখন নিজেরা যখন আমরা ফুটবল খেলি প্রচুর জটলা থাকে সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে কে কাকে দেয় কিছু জানে না এমন একটা লক্ষণ কিন্তু দেখেছি আমি পার্সোনালি এবং বাংলাদেশের এই খেলায় যে তেমন একটা ছন্দ নেই সেটা বোধ হয় বলাই যায় সেটা হয়তো ফুটবলার যারা মাঠে খেলছেন তারাও জানেন এই ছন্দটাই বাংলাদেশকে খুঁজে পেতে হবে 
আফিদা আছেন উপরে ঠিক উপরে রাইট সাফান্ড নাইনটিন ওভার্স চ্যাম্পিয়নশিপের উইনিং টিমের মেম্বার ছিলেন তিনি এবং সেটা এই মাঠেই আবার আক্রমণ ডান প্রান্ত দিয়ে দারুণ একটা স্কিল কিন্তু দেখিয়েছেন সেখানে আসাদুল আসাদুলের ক্রস সেটা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন কিনজেন তাসে স্যামুয়েল চন্দন গুড মুভ রাইটে ছেড়েছেন আবারও আসাদুল অপেক্ষা কাটানোর চেষ্টা সানগেকে বাইলাইনের কাছাকাছি জায়গা থেকে ভালো সাপ্লাই দিয়েছেন তবে জায়গা মতো কেউ ছিলেন না এখনো সুযোগ চন্দন মারলেন ওপরে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের যে কজন ফুটবলার মাঠে খেলছেন তার ভেতরে সবচেয়ে দারুণ করছেন আসাদুল নাম্বার সেভেন্টিন তার অ্যাসিস্টেই বাংলাদেশ গোলটা পেয়েছিল এবং আরও একবার সেই ধরনের সুযোগ তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন যদিও বক্সের ভেতরে থাকা ফরওয়ার্ডদের পজিশনিং ঠিক ওই বলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না আনমার্ক ছিলেন হিমেল বল যখন তার কাছে এসছে তখন আর নতুন করে পজিশনিং করার সুযোগও তার সামনে ছিল না আমরা বলছি বাংলাদেশ হয়তো একটু ছন্দহীন ফুটবল খেলছে কিন্তু এখানে এটাও মাথায় রাখা দরকার যে ভুটান তারাও বেশ মনোযোগী রক্ষণে এবং এই ধরনের রক্ষণ চলানো সবসময় বেশ কঠিন কাজ সেটা যদিও ইয়েমেনের জন্য খুব একটা কঠিন হয়নি ইয়েমেন এই ভুটানকে আট গোলে হারিয়েছিল রেয়ার একটা ভুটানের আক্রমণ আমরা দেখলাম যে কাজটা তারা এই ম্যাচে সেভাবে কখনোই করতে পারছে না এখনো পর্যন্ত সেটা অবশ্য খুব বেশি দূর যায়ও নেই সজল আশিকুর জুবেল হিমেল দুর্বল একেবারেই দুর্বল সজলের ওই চেষ্টাটা গ্যালারির সমর্থকেরও খুব একটা ভালোভাবে নেননি তারাও হতাশ হয়েছেন মোর্শেদ বদলি হিসেবে নেমেছেন হিমেল খানিকটা চোট পেয়েছেন লাস্ট ম্যাচে হিমেল এবং সুমন তার দুজন নেমেছিলেন সেকেন্ড হাফে তিনি বডিলি জায়গাটা ব্লক করে রেখেছিলেন এবং বলটাকে বাইলাইনের বাইরে যেতে দিলেন বাংলাদেশের গ্যালারিতে কত বিচিত্র জার্সি পরা দর্শক দেখা যায় ইজিপ্টের জার্সি পরে আছেন একজন মোহাম্মদ সালার নাম্বার টেন দেখেই বোঝা যায় আর আর্জেন্টিনার ব্রাজিল সেটা তো একেবারেই কমন এবং বিশ্বকাপের দিনগুলো যত এগুচ্ছে ঘনাচ্ছে তত বেশি ওই জার্সির মেলা আরও বেশি দেখা যাবে এই বাংলাদেশে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখবেন কোথায় কোথায় নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ বাংলাদেশে সেই খেলা দেখা যাবে টি স্পোর্টস এর পর্দায় এক্স্যাক্টলি এবং তার আগে আরো একটা বড় ইভেন্ট কিন্তু রয়েছে টি স্পোর্টসে বাংলাদেশের প্রথমবারের মতো নামতে যাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি হকি লীগ হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সেই ইতিহাস গড়া হকি টুর্নামেন্টটাও সরাসরি দেখাবে টি স্পোর্টস সব খেলা এখানে তাহলে আপনি আর কোথায় দেখবেন রাইট এখানেই টি স্পোর্টসে বাংলাদেশের একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল এবং সেখানেই বাংলাদেশ একমাত্র গোলে এগিয়ে আছে ভুটানের বিপক্ষে তবে বাংলাদেশের আরও একটা গোল চাই অন্তত পক্ষে ভুটান আক্রমণে খুব বেশিবার আমরা এ কথা বলার সুযোগ পাইনি কামাল কামাল প্রায় করে ফেলেছিলেন গোলকিপার সোহানুরের ভালো সেভ সামনে এগিয়ে এসে সেভটা করেছেন গ্যালারি প্রায় স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন ভালো অ্যাটাক ছিল ভুটানের ভালো একটা ট্রু বল এসেছিল এবং সেখান থেকে কামাল সোহান তাকে ক্রেকটা দিতে হবে সময় মতো এগিয়ে এসেছিলেন বডিলি ব্লক করে রেখেছিলেন এবং সে কারণে কিন্তু কামাল 
তিনি গোলটা করতে পারেননি তাকাহাশি হিদেহারু জাপান স্কোচ তবে খানিকক্ষণ আগে তিনি দলের কাছ থেকে যে আক্রমণটা দেখেছেন তাতে নিশ্চয়ই তিনি আরেকটু বেশি আশান্বিত হয়েছেন কামাল তিনি যাচ্ছিলেন ইমরানকে কাটিয়ে এরপর যখনই শটটা নিলেন গোলকিপার সামনে চলে এসছেন দারুণ সেভ ভেরি গুড সেভ এবং দারুণ একটা পাস থেকে সেই আক্রমণটা হয়েছিল বাংলাদেশের রক্ষণকে এই ম্যাচে খুব বেশি কিছু করতে হয়নি তবে যখনই এই ধরনের সিচুয়েশনে তারা পড়লেন অনেকটুকু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হলো কামাল ছুটে গেলেন এবং তারপর গোলকিপার বাঁচিয়ে দিলেন ইমরান তিনিও কিন্তু বেঁচে গেছেন কারণ তার সাইড থেকে কিন্তু ইন করে ট্রাইটা করার ট্রাই ছিল ট্রাইটা করছিলেন ইনফ্যাক্ট কামাল নাম্বার নাইন বাংলাদেশের ডাগ আউট গ্যালারি চুপচাপ আপনি একটু আগে ইজিপ্টের জার্সি দেখছিলেন আমি এবার আর্জেন্টিনার জার্সি দেখলাম এবং গ্যালারিতে সাইফ স্পোর্টিং ক্লাব তাদের যে যুব দলটা আছে যারা আন্ডার সিক্সটিন লিগটা খেলছে সেই দলের ফুটবলাররাও কিন্তু গ্যালারিতে এসে সিনিয়রদের চেয়ার আপ করছে অনুপ্রাণিত করছে উৎসাহ দিচ্ছে স্যামুয়েল দুজনের মাঝখান থেকে তিনি কাটিয়ে গেলেন চারজন স্যামুয়েলের একটা জিনিস আমার ভালো লেগেছে স্যামুয়েল কিন্তু বল নিয়ে কুইকলি ঢুকতে পারেন তবে সব সময় ঢুকলেই আসলে হবে না আপনার আশেপাশে কে রয়েছে টিমমেটদেরকেও কিন্তু আপনার সময় মতো সাপ্লাই দিতে পারবেন বডিলি যথেষ্ট স্ট্রং বল রিকভার করে রানও মেক করতে পারেন তবে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যান এটা আজকের ম্যাচে চার থেকে পাঁচবার সেম জিনিসটা কিন্তু হয়েছে আপনি স্যামুয়েলের খেলা দেখবেন শুধুমাত্র স্যামুয়েল নয় আরও বেশ কয়েকজনকে আমার কাছে ঠিক একই ঘরানার মনে হয়েছে যে শেষ মুহূর্তে গিয়ে ডিসিশন মেকিং এ একটু তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন ফুটবলাররা ম্যাচের সময় এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে বাংলাদেশ ওই দশ মিনিটের সময় করা গোলেই লিডে আছে বাংলাদেশের নির্ভার সাইড বেঞ্চ কিন্তু কতক্ষণ এই এক গোলের লিডে নির্ভার থাকা যায় সেটাই এখন প্রশ্ন তাকে আসাদুল তিনি ট্রোয়িংটা করে ট্রোয়িংটা পাইয়ে দিয়েছিলেন এবার বাইলাইনের কাছাকাছি জায়গা এবং শেষ পর্যন্ত বল বাইলাইনের বাইরেই গেছে গোল কিক বাংলাদেশের কেন্দ্রজি খুব একটা বলের দেখা তিনি পাননি পুরো ম্যাচ জুড়েই বাংলাদেশের এক একজন ফুটবলার যতবার বলে টাচ করেছেন সেটাও ভুটানের সবার সমষ্টিগত টাচের সমান হয় কি না সেটা একটা গবেষণা করার মতো ব্যাপার বটে কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে আছে মাত্র এক গোলে হিমেল তিনি ছুটছেন তবে সেই ছোট সময় একটা ফাউল তিনি করেছেন ফ্রেকেক ভুটানের ভুটানের ডাগ আউট রিজার্ভ বেঞ্চে যারা রয়েছেন তরুণ মুখগুলো তার দলের জন্য চাইছেন একটা গোল ভুটান সেই গোলটা পেয়ে গেলেই এই ম্যাচে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ যে গোলে এগিয়ে গেছে সেখানেও কিন্তু গোলকিপারের ভুল ছিল রিগজিন সোনামের বাংলাদেশ আরও একটা পরিবর্তন করানোর দ্বার প্রান্তে পারভেজ বাঠে নামবেন এবং উঠে যাচ্ছেন আসাদুল গোলটা এসছিল যার ক্রস থেকে রাইট উইং ধরে এই ম্যাচটায় যথেষ্ট ভালো করেছেন তিনি একজন মিডফিল্ডারের জায়গায় একজন ডিফেন্ডার আমার মনে হয় এই সময়টা এখন রুবেলকে আসলে রাইট উইং এ মিডফিল্ডের সেই জায়গাটায় নেওয়া হবে কিনা এবং যিনি মাত্র নেমেছেন পারভেস তাকে সেই রাইট ব্যাকে ঠেলে দেয়া হয় কিনা সেটা কিন্তু দেখার অপেক্ষায় কিনজেন তাসি একটা বল জেনারেট করেছেন যদিও সেটা গোলকিপার নাবিল আপনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই রাইট উইং এ শিফট করে গেছেন 
রুবেল যিনি এতক্ষণ রাইট ব্যাকের পজিশনে খেলছিলেন এবং সজল যিনি খানিকক্ষণ আগে মাঠে নামলেন তিনি রাইট ব্যাকের পজিশনটাতেই খেলছেন পারভেজ ইনফ্যাক্ট ইমরান রাতুল throwing Bangladesh here. Chup Chup. Gallery. Nishan Dhyaro Beshi goal tar expect Kortshan Bangladesh team here kaatsthake. Shri Dharner cheerful khela ho kintu aamra aakhano pojan to dekhi ni shekaroni gallery ek to chup mere gaya chhe. Jodhi aakhano shomoy baki ya chhe. Pochish minit. Morshed. Shajol. Ball rakhta paare ni. Bhutan. Tarao ball control loose kore chhe. Parvez. Bhul pass. Receiving ta ake baare hi thik thak hoi ni. Bhutan. Chodo chodo pass. Airport. Kenjian dar jay. Jignam Darji. Ugaen Darji. Ugaen. The way back in the Bulta call and Moshe Dakajak Shebuler. Shujo Kotota Kajaka the Paran Boxer Better into Tuke Poret Sil and Shekane. Rubel, the Moshe Eki Korlin. Sheshpur in the rigs in Sonam Halakora Sen Volta are corner kick a porn of the Hotel Danny. Morshed Akai Dori that's in Boxer Petra support the Chilo first time cross record is in Even we are going to take a bang of the Shesh Pujunto Kichui Pani Bolta Jodio Byline Uti Krom Kora Chilo Bole Moneholo Pujane Rajon footballer Poreas and Mate Shambhavato Zignam এবং তার শুশ্রূষার জন্যই খেলায় আপাতত খানিকটা বিরতি গ্যালারি চুপচাপ এর মাঝখানে কিন্তু বাংলাদেশ বাংলাদেশ ধ্বনিতে मुखरित कर चेष्टा एक गा झाड़ा दिए उठार चेष्टा दर्शक क्योंकि रही लाल सबूज पता सब दल खेल से तरह क्या देखी दल भेदे मठे से खेला देखार एक प्रवणता जिगमे सिंह संगे सामने कमाल कमाल दूजन मजखान स्पेस बेर करते चेलें तब परेज से होते दें नहीं जो एक कर्नार पे जा शिवर परवेज इंटेंशन छो थ्रोईंग कमाल खूब एक बल देखा पे नय कमाल जत बार ही बल पे तार ही भयंकर मन हो Chetsuan. Tini gas and corner kick and itabung are right, but she interesting setup. Bhutan and corner kicker, boxer, baire, mot pat john, boxer, vetore, egg john, jokoni corner kicker, jetsuan neben, tokoni dore, we pat john, boxer, vetore, dukben, ebong opponent ke out of position, kora chestakar, ebong arodarun, durdanto, akabare hate, hat bede, goal hue, ebong eight horner act of tactics, but koshal on the kitchen and Japanese act of football matte, act of boys with thick dolly. এবং সেই কাছে তারা করলেন সফল হন কিনা বাংলাদেশের ডিফেন্ডার অবশ্য প্রস্তুত ছিলেন এবং তারপর লং শটে বাইরে সেটা বাংলাদেশের সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে এবং গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তারা কিন্তু হচ্ছে ঠিক যেই সময়টায় শুটটা হয়েছে 
কর্নার কিকটা নেওয়া হচ্ছে পাঁচজন কিন্তু পাঁচ দিকে মুভ করে গেছেন সো আপনি মার্কিং এ কিন্তু যদি মার্কিংটা করতে চান সেই সময় কিন্তু খানিকটা টেনশন আপনি পড়ে যাবেন দেখুন ডান প্রান্ত দিয়ে রুবেল ভালো স্পিড জেনারেট করেছেন এখনো বলের কন্ট্রোল রুবেলের কাছে রুবেলের ক্রস বিপদ কি হবে গোলের সুযোগ সেটা মেস হিমেলের শট ব্লক সেকেন্ড শট ব্লক যদি এখনো বাংলাদেশের কাছে চান্স কি রয়েছে হারিয়েছে যে কটা বডি ছিল ভুটান ডিফেন্ডারদের সেটা গোলে আর শটটা বার পর্যন্ত পৌঁছানো হয়নি বাংলাদেশের ফুটবলারদের যথেষ্ট ক্রিটিক্যাল নয় আবার একই সঙ্গে ভুটানেরও ক্রেডিট তারা একেবারে একসঙ্গে থেকে ডিফেন্ডটা করেছে যখনই বাংলাদেশ শট করতে গেছে তখনই তারা ক্লোজ ডাউন করেছে টেস্টপারেট ডিফেন্ডিং ভুটানের তবে সেই ভুটানই এখন আক্রমণে চেতসুয়ান বল পাননি রেফ্রির গায়ে বল লেগেছে যদিও খেলা থামেনি কারণ তাতে খুব একটা ডিরেকশন পরিবর্তন হয়নি হিমেল বল একটা রিসিভ করেছেন সেটা রিসিভ করে করতে করতে সেটা চলে গেছে ভুটানের ফুটবলারের পায়ে বাংলাদেশ অবশ্য ঘুরে ফিরে বল নিজেদের পায়ে পেয়েছে ফার্স্ট টাচে বাংলাদেশের ফুটবলারদের দুর্বলতা বেশ কয়েকবারই ফুটে উঠেছে আজকের ম্যাচে এবং এই জায়গাগুলোতে এখনও উন্নতির বড় সুযোগ রয়ে গেছে যদিও দলটা বয়স ভিত্তিক এবং এখন তো সময়ে উন্নতিরই এই ফুটবলারে হয়তো আগামী কয়েক বছরের ভেতরে ইন্টারন্যাশনাল অ্যারেনায় পা দেবেন এবং তার আগে এই খুঁটি নাটি যত ধরনের জায়গা রয়েছে সেই জায়গাগুলোতেই বাংলাদেশ উন্নতি করতে চাইবে হিমেল কম্বিনেশন প্লে যেটা চেয়েছিলেন একদমই কম্বাইন করতে পারেননি চন্দন উদ্দেশ্য রুবেল ব্যাকিলটা সজল পাননি সেখান থেকে বল ছিনিয়ে নিয়ে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা ভুটানের কামাল রুবেলকে ফাউল করা হয়েছে কামাল সেখানে ফাউল করেছিলেন ফ্রিকিক বাংলাদেশের পক্ষে ইমরান গেছেন সেই ফ্রি কিকটা নিতে বাংলাদেশ মোট মাঠ পাঁচজন ফুটবলার বক্সের ভেতরে রেখেছে ইমরানের ফ্রি কিক ফার পোস্টে হেডার হয়েছে এবং বাংলাদেশের সেকেন্ড গোল অবশেষে বাংলাদেশের সেই কাঙ্ক্ষিত গোল যেটা হয়তো বাংলাদেশকে তিন পয়েন্টের নিশ্চয়তা দিয়ে দেবে রিগজিনের কিচ্ছু করার ছিল না ইমরানের পিন পয়েন্ট সেট আপ সেখান থেকে গোল বাংলাদেশ দুই ভুটান শূন্য তবে গোল করে সেখানে পড়েই রয়েছেন বাংলাদেশের ফুটবলার কারণ চোট পেয়েছেন তিনি বাংলাদেশের পতাকা আরও একবার উঠছে উঁচুতে পিন পয়েন্ট সেট আপ গ্যালারিতে উত্তেজনা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পারফেক্ট একটা গোল বাংলাদেশকে এগিয়ে আরও একবার নিয়ে যাওয়ার মতো গোল ইমরান তিনি নিয়েছিলেন এরপর হেডারটা ছিল নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান এবং গোলটা করে উদযাপনে তিনি আর মারতে পারলেন না কারণ যখন পড়েছেন তখনই ব্যথাটা পেয়েছেন কিন্তু তার আগে কাজের কাজটা করে দিয়েছেন দারুণ হেডার রিগজিন কিচ্ছু করার ছিল না একেবারে বটম কর্নারে সেই বল জড়িয়েছে ফার পোস্টে আনমার্কড এবং দারুণ হেডার দুটা গোলেই বাংলাদেশের এসছে হেড থেকে একটা নাজিম আরেকটা করলেন হিমেল এই জায়গাটায় ফুল মার্কস বাংলাদেশের এবং জিরো মার্কস ভুটানের সেট পিস ডিফেন্ডিং এ 
একদমই নরবরে এবং দেখুন যেখানে হিমেল দাঁড়িয়ে ছিলেন তার পেছনেও কিন্তু আরো একজন বাংলাদেশের ফুটবলার ছিলেন অর্থাৎ দুজন ফুটবলারকে আপনি ওখানে আনমার্ক করে রেখে দিয়েছেন এটাই কিন্তু কাল হলো এবং সেটাই বাংলাদেশকে সম্ভবত তিন পয়েন্টের নিশ্চয়তা দিয়ে দিল এবং ঝিমিয়ে পড়া ম্যাচেও মনে হয় প্রাণ ফিরল ম্যাচটা এখন প্রায় পুরোপুরি কবজায় বাংলাদেশের এবং কোস্কোরার হিমেল তাকে তুলে নেওয়া হবে এবং সে জায়গায় সুমন তিনি নামবেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অবশ্য খেলছে দশ জন নিয়ে হিমেল যেহেতু মাঠের বাইরে রুবেল আরও একবার বল রিসিভ করতে গিয়েই সেটা প্রতিপক্ষের পায়ে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ এই গ্রুপের এখন যা সমীকরণ দাঁড়ালো আমরা যদি ধরে নেই বাংলাদেশ এই ম্যাচটা জিতছে তাহলে বাংলাদেশের পয়েন্ট ছয় ইয়েমেনের পয়েন্ট ছয় কিন্তু ইয়েমেন মাঠের খেলায় যে দাপট দেখিয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে গ্রুপের এই শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের এগেনস্টে বাংলাদেশ স্বাগতিক হলেও ইয়েমেন অনেকখানি এগিয়ে থেকে ফেভারেট অবশ্যই আপনি যদি গোলের হিসেবটাও করেন কারণ যখন গ্রুপ রানার সাব ডিসাইড হবে সবগুলো দলের মধ্যে সেখানে কিন্তু গোল ডিফারেন্সটাও কাউন্ট করা হবে ইয়েমেন দু ম্যাচে চোদ্দোটা গোল দিয়েছে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত দু ম্যাচে গোল দিয়েছে চারটা একটা গোল কনসিড করেছে অর্থাৎ গোল ডিফারেন্স বাংলাদেশের প্লাস থ্রি অন্যদিকে প্লাস ফরটিন গোল ডিফারেন্স ইয়েমেনের অর্থাৎ বাংলাদেশের লাস্ট ম্যাচটের লাস্ট ম্যাচটায় ড্র করলে কিন্তু বাংলাদেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না কারণ গোল ডিফারেন্সে ইয়েমেন যোজন যোজন দূরে এবং সেক্ষেত্রে জয় সেই পরিবর্তনটা গোল স্কোরার হিমেলের জায়গায় মাঠে নামছেন সুমন এবং বাংলাদেশ যদি গ্রুপ রানার্স আপ শেষ পর্যন্ত গ্রুপ রানার্স আপই হয় শেষ ম্যাচটা ইয়েমেনের সঙ্গে জিততে না পারে কনসিডারিং যে এই ম্যাচটা বাংলাদেশ জিতছে তাহলে বাংলাদেশকে কম্পিট করতে হচ্ছে আরও যে নয় গ্রুপের নয় রানার্স আপ আছে তাদের সঙ্গে এবং সেই নয় রানার্স আপের ভেতরে বাংলাদেশকে হতে হবে পাঁচের ভেতরে ঢুকতে হবে তাই তো ছয়ের ভেতরে ছয়ের ভেতরে ঢুকতে হবে তবে এই জায়গায় একটা সুযোগ কিন্তু ক্রিয়েট হতে পারে কারণ দুটা গ্রুপ থেকে দুটা দল কিন্তু নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে অর্থাৎ চার দলের যে দুটা গ্রুপ রয়েছে সেখানে দলগুলো কিন্তু হয়ে গেছে এখন তিন দলের গ্রুপ সুতরাং আপনি ম্যাচ কিন্তু খেলতে পারবেন মাত্র দুটা পয়েন্টটা কিন্তু সেক্ষেত্রে খুব একটা বেশি হওয়ার কিন্তু সুযোগ নেই সেকেন্ড যে রানার্স আপ যে দলটা থাকবে সর্বোচ্চ আপনি ছয় পয়েন্টই পেতে পারেন রাইট আপনি তাও দুটা ম্যাচই যদি আপনি জিতেন তখন তো আপনি আসলে রানার্স আপ হবেন না আপনি তো আসলে চলে যাবেন গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য কারণ সেই গ্রুপে ম্যাচই তো হবে আপনার দুটা করে তার মানে বাংলাদেশের সামনে ভালো সম্ভাবনা আছে লেটসি যদি ইয়েমেনের এগেনস্টে পজিটিভ কিছু নাও হয় তাও যেন বড় ব্যবধানে বাংলাদেশ না হারে সেটাই কিন্তু টার্গেট তবে লক্ষ্যটা অন্তত একটা ড্র যদি করতে পারে বাংলাদেশ একটা পয়েন্টও পেতে পারে মোহাভিয়ের কাব্রেরা এখন হাতে কোনো কাজ নেই কাজ বয়সভিত্তিক দলের খেলাগুলো দেখা আতাউর রহমান ভুইয়া এবং মহিউদ্দিন মহি দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট তারাও রয়েছেন বাফের জেনারেল সেক্রেটারি আবু নাইম সোহাগ তবে আজকে কিন্তু কাজী সালাউদ্দিন তিনি আসেনি ফার্স্ট ম্যাচটা তিনি এসেছিলেন দলের জয় দেখেছেন নিঃসন্দেহে এই তরুণদের জন্য কিন্তু বড় একটা উৎসাহ বা প্রেরণা কিন্তু তারা পেয়েছেন এবং লাস্ট ম্যাচটার পর আমরা দেখেছি ভাইস প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান ভুইয়া তিনি কিন্তু মাঠে নেমে কারণ এলিট একাডেমিটা ডেভেলপমেন্ট কমিটির অংশ তিনি চালাচ্ছেন এই ফুটবলারদের কিন্তু চেয়ার আপ তিনি করেছেন ম্যাচের আগেও আমরা সে ধরনের গল্প শুনেছি টিম হোটেলে তিনি ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলেছেন অবশ্য কর্তাদের দায় ওই পর্যন্তই মাঠের খেলাটা খেলতে হয় ফুটবলারদেরকেই সেটাই খেলছেন নজিম ফার্স্ট গোলটা করেছিলেন যিনি সেকেন্ড গোলটা হিমেল এই দুজনকে কিন্তু গোল করার পর তুলে নেওয়া হয়েছে লেটস সে সচল শটে পাওয়ার ছিল না ডিরেকশান ঠিক ছিল না হয়তো বের পরের বার এই মিস্টেকগুলা শুধরানোর চেষ্টাটা করবেন সজল তবে বাংলাদেশের এই ফুটবলারদের কাছ থেকে প্রত্যাশা যে কারণে আর একটু বেশি এই মাঠে যেহেতু তারা খেলে অভ্যস্ত এই মাঠের সব কিছুই তারা চেনেন কোন জায়গা থেকে শট করলে বল কোথায় যেতে পারে কিভাবে বল কোথায় নিয়ে যেতে হবে এই মাঠের যা পরিস্থিতি সব কিছুই তারা জানেন এবং তারপর 
এই ধরনের শুটিং একটু হতাশাজনক বটে এবং যখন আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশ এই ম্যাচে অন টার্গেটে শট রাখতে পেরেছে গোল সহ সব মিলিয়ে তিনটা নো প্রবলেম দিন শেষে রেজাল্টে মনে রাখে মানুষ সেই রেজাল্টে হয়তো বা বাংলাদেশেই বাংলাদেশের এই জয়টাই লেখা থাকবে তবে ভুটানও এমন নয় তারা খুব বেশি আক্রমণ করেছে তারা কাউন্টার অ্যাটাকটাকে তারা ট্রাই করছিল তবে সেখান থেকে যে খুব একটা ভালো কিছু তারা করতে পেরেছে সেটা বলার কোনো সুযোগ নেই সোহান তাকে ক্রেডিটটা দিতে হবে দুবার তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন আশি মিনিটে গড়িয়েছে ম্যাচ এফ সি আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার্স বাফুফের অফিসিয়াল স্টাফ চেয়ার রয়েছেন কারণ এই টুর্নামেন্টের লোকাল অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের লেটসি বাংলাদেশ গোল নাম্বার থ্রি সেটা আসে কিনা বাইলাইনের কাছাকাছি জায়গা থেকে বলের কন্ট্রোলটা করতে চেয়েছিলেন তবে তার আগে অফ সাইডের সিগনাল সুতরাং থামতে হচ্ছে বাংলাদেশকে আরও একটা পরিবর্তন কি হতে যাচ্ছে সেখানে আমরা ইফতিয়ার হোসেন তাকে দেখলাম অথবা যে কোনো একটা সময় সেই পরিবর্তনটা করা হবে নবিল আপনি বলছিলেন পয়েন্টের মার প্যাচের কথা দুটো গ্রুপ থেকে দুটো দেশ নাম প্রত্যাহার করায় গ্রুপে দলের সংখ্যা কমে গেছে আবার যখন আপনি পুরো গ্রুপের স্ট্যান্ডিংটা দেখবেন তখন আবার দেখবেন যে গ্রুপ এ থেকে ডি পর্যন্ত সেখানে পাঁচটা করে দেশ অর্থাৎ সেই গ্রুপের দেশগুলো একটা করে ম্যাচ বেশি খেলছে অর্থাৎ এই জায়গায় হিসেবটা যতখানি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মনে হচ্ছে ততখানি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড নয় চুয়াল্লিশটা দেশ দশটা গ্রুপ আরও একবার বা প্রান্ত দিয়ে মোর্শেদ তিনি ছুটছেন এখনো বলকে তার কন্ট্রোলে রেখেছেন মোর্শেদ অনেকটা ডিবক্সের থেকে বাইরে চলে এসেছিলেন ডিবক্সের ভেতর গোল পোস্টের বাইরে অনেকটা সাইডে চলে গিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত থ্রোয়িং এবং সে পরিবর্তনটা হচ্ছে স্যামুয়েল তাকে বদলে ইফতিয়ার তিনি মাঠে প্রবেশ করছেন স্যামুয়েল তার জায়গায় ইফতিয়ার দুই শূন্য গোলে এগিয়ে বাংলাদেশ ফার্স্ট হাফের দশ মিনিটে গোল করেছিলেন নাজিম তিয়াত্তর মিনিটে গোল করেছিলেন হিমেল রাতুল শেষ পর্যন্ত বলটা যেতেই দিলেন কারণ তিনি জানতেন সেখানে তিনি একটা থ্রো ইন পাবেন গ্যালারি অবশ্য ফাঁকা হতে শুরু করে দিয়েছে তারা যা দেখতে এসেছিলেন তা দেখে ফেলেছেন বলেই তারা বিশ্বাস করেন এই ম্যাচটা বাংলাদেশ দুই শূন্য গোলে এগিয়ে আছে এবং বড় ধরনের নাটকীয়তা ঠাসা কিছু না ঘটলে এই ম্যাচটা বাংলাদেশই জিততে যাচ্ছে সেটা অবশ্য শুধুমাত্র স্কোর লাইন দেখে বলছি না এই ম্যাচের খেলার যে ধরন চালচিত্র যেভাবে এগিয়েছে গড়িয়েছে তাতেই বলা যাচ্ছে চন্দন সেখান থেকে সজল বলের কন্ট্রোলটা হারিয়েছেন আরো একবার সজল রাইটে কাকে দিলেন রুবেল তিনি অনেকটা বাইরে ছিলেন ভুটান একটা পরিবর্তন করাতে যাচ্ছে কামাল তিনি উঠে যাচ্ছেন এবং কামানের কামালের জায়গায় মাঠে নামছেন রিনজিন
84 মিনিট ম্যাচের অর্থাৎ রেগুলেশন টাইমের আর 6 মিনিট খেলা বাকি আছে এবার কিন্তু ভুটান কাউন্টার অ্যাক থেকে কিছু একটা করতে পারে ভালো একটা সাপ্লাই কিন্তু এসেছে পেনাল্টির কোনো সুযোগ নেই ভেরি গুড ডিফেন্ডিং ইমরানের কাছ থেকে পুরোটা সময় অ্যাটাকারের সঙ্গে আঠার মতো লেগেছিলেন এবং কোন রকম কোন ট্যাকেল সেখানে তিনি কমিট করেন নি সেটা করলে হয়তো একটা পেনাল্টির সুযোগ তৈরি হয়ে যেতে পারত শেষ পর্যন্ত ওই বডি ট্যাকেলেই জিগনাম আর কোন সুযোগ পাননি এবং বাংলাদেশ বেঁচে গেছে ভুটানের আক্রমণটা থেমেছে সামনে চন্দন তানভীর ইমরান থেকে আশেক রাতুল ভালো ক্রস জেনারেট করতে পারেন এই ক্যাপাবিলিটিটা আছে রাতুলের তবে চন্দন বলটা লুজ করেছেন বেশ কয়েকবারই ওই ধরনের জায়গা থেকে তিনি বল পজিশন লুজ করেছেন তার কাছে বল এসে তিনি ফার্স্ট টাচে রিসিভ করতে পারেননি ঠিকঠাক এবং তারপর বল পজিশন লুজ করেছেন এই ঘটনা পুরো ম্যাচে বেশ কয়েকবারই দেখা গেছে আপনার হোল্ডিং মিডফিল্ডার যদি এই ধরনের মিস্টেক করেন সেটা বিগ ম্যাচে বলছি হয়তো ইয়েমেনের সঙ্গেই সেটা হয়তো আপনাকে বড় ধরনের হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে তবে নিঃসন্দেহে সেটা রিকভার করবেন চন্দন কারণ দুটা ম্যাচে কিন্তু আমরা দেখেছি চন্দনের উপর ভরসা রাখতে সুমন ছিলেন সেখানে সুমন টার্নটা করলেন কিন্তু বলের কন্ট্রোলটা হারিয়েছেন রাতুল মোর্শেদ আরও একটা ভুল পাস আরও একবার বাংলাদেশের কন্ট্রোলে বা প্রান্ত দিয়ে সুমন সরাসরি নিজেই শটটা করলেন নিয়ার পোস্ট বরাবর গোলকিপার ছিলেন প্রস্তুত এই ছাড়া তার সামনে কোনো উপায়ও ছিল না আসলে ওই সেখানে তাকে শটটাই করতে হতো কানে কানে গিয়ে কিছু একটা বলছেন এবং সেই কথাবার্তা শেষ হয়েছে ভুটান একটা গোল শোধ করতে পারবে কিনা তাহলে এই ম্যাচের চিত্র পুরোপুরি পাল্টে যায় শেষ কয়েক মিনিটের জন্য সেই সুযোগ অবশ্য তারা কাজে লাগাতে পারেনি মোর্শেদ বল রিসিভ করবেন কি তার আগেই তিনি জেনেছেন তিনি অফ সাইডে ছিলেন সুমন আটাশি মিনিটের ম্যাচ দুই শূন্য গণের লিড বাংলাদেশের এফসি আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার্স এর ম্যাচ দুইয়ে দুই করার অপেক্ষায় বাংলাদেশ রাতুল অফ সাইডে ছিলেন সেখানে মোর্শেদ
ফার্স্ট হাফে একটা গোল সেকেন্ড হাফে একটা গোল দুই অর্ধে দুটা ভুটান সব মিলিয়ে এবারে আসরে দুই ম্যাচ মিলিয়ে দশটা গোল তারা কনসিড করলো যদিও এখনো ম্যাচের সময় বাকি আছে দেড় মিনিট রেগুলেশন টাইমের কিনজাং টাসি তিনি পুরোপুরি ক্লিয়ার করতে পারেননি ট্রয়িং চিগমে সিং এ উগা এন্দারজি ইমরান ম্যাচের একেবারে শেষ মিনিটের খেলা চলছে সজল এই ক্ষেত্রে অবশ্য ঠিকঠাক করেছেন বল বেশ ভালোভাবেই নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে বল পজেশন দলের কাছেই রেখেছেন আরও একবার সজল সেখান থেকে সুমন অবশ্য বল রাখতে পারেননি সুমন বলটা জিতে দিয়েছেন পরে সজল বলটা দিয়েছিলেন ডান দিকে রুবেলের কাছে রুবেল সেখান থেকেই আক্রমণ ওঠার চেষ্টায় আছেন রুবেল ভালো করেছেন কিন্তু সেখানে থ্রি ভার্সেস টু একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে তাতে ভুটানের কাছেই বলটা শেষ পর্যন্ত থাকছে চার মিনিট অ্যাডিশনাল টাইম ম্যাচে ফিরতে হলে ভুটানের কাছে ওইটুকুই সময় উগিয়ন দর্জি সানগে তিনি অবশ্য সঙ্গে পেলেন সুমনকে এবং একটা ছয়নের বিনিময়ে বল ক্লিয়ার করলেন তিনি ট্রয়িংটা করার জন্য যতটুকু পারা যায় লম্বা একটা রান আপনি আর সুযোগ কিন্তু তিনি পাচ্ছেন কারণ এই পাঁচটায় গেট রয়েছে এক্সিট গেট ইমার্জেন্সি এক্সিট গেট এবং সে কারণেই লম্বা একটা রান আপনি আর সুযোগ পাচ্ছেন পারভেজ পারভেজের ট্রয়িং ফার্স্ট হেডার ওয়াজ পারফেক্ট তবে সেকেন্ড টাই কিন্তু ভুটানের কিঞ্জিং টাসি তিনি ক্লিয়ার করে দিলেন রাতুল রাতুলের ক্রস সজল সজল ত্রিপুরা সজলে হেড করেছিলেন আসলে হেড করেছিলেন ভুটানের ডাগ আউট একেবারেই তরুণ ফুটবলাররা আগামীতে হয়তো ভুটানের জাতীয় দলের নেতৃত্ব তারা দেবেন ভবিষ্যতের ভুটানের চেঞ্চ গেলছেন হয়তো সেখানেই বসে আছেন বা খেলছেন এই ম্যাচটা ভুটানের সবচেয়ে বড় তারকা তাকেই বলা হয় বাংলাদেশেও খেলে গেছেন তার কথা আপনি যখন বলছিলেন ঠিক ওই সময়তেই নাম্বার সেভেন ভুটানের যিনি তার পায়েই বলছিল দারুণ ম্যাচ পলস মলি এই ম্যাচের পর তিনি আসলে কি বলবেন এই জয় নিয়ে তার ভেতরে কতখানি তৃপ্তি থাকবে ইয়েমেন ম্যাচ নিয়ে তিনি কি ভাবছেন সেটা তো এই ম্যাচ থেকেই সেই ভাবনার দুয়ার তার খুলে যাওয়ার কথা বাংলাদেশের স্বস্তি তিনটা পয়েন্ট বাংলাদেশ পাচ্ছে সেটা এখন বলাই যায় যদি অস্বাভাবিক কিছু না হয় দেখা যাক তৃতীয় গোলের জন্য ছুটছিলেন সেখানে সুমন তার বলের কন্ট্রোলটা তিনি পাননি তার আগে সেটা বাইলাইনে গেছে স্মলের জন্য আসলে মেইন পরীক্ষাটা ইয়েমেনের সাথে নয় অক্টোবর সন্ধ্যা সাতটায় গ্রুপের সেরা হওয়ার লড়াই দু দলের সঙ্গে জিগমে সিং এ ইমরান সচল পাড়ে দিয়েছেন সামনে মুর্শেদ তিনি ছুটছেন তবে কি দারুণভাবে কিনজাং তাসি তাকে আটকে দিলেন টি স্পোর্টস থ্যাংকস ওয়েলকাম ফ্রম কমেন্ট্রি বক্স অবশ্যই
from the whole production team. Right. Also, we can see AFC Under-17 Asian Cup qualifiers. So, all the match kind of apna dekhte baatchen. This sport se. Dan pranto diye. Bhutan. To baat ke gaye se Bhutan ne raro ekta chesta. Right wing hai. Rubel Tini Uchen. Imran. Among four meter added time kind of shesh. Rubeler shot among referee whistle. It's over. Bangladesh er favorite. Aro tinta point. Important tinta point. Among Bhutan er bidai nishito. Bhutan er footballer ra ekroko mati te ishwe pore sen. Aro ekta har er por. Among shobai ishwe pore sen. In fact. शिटाई बोले दिए थे ए ही मैचे बांग्लादेश को तो खानी दापोट देखिए थे जो दियो कार्जो कोरी दापोट हुए चिलो मात्रो दुबारी एवं ओई दुई गोले ही बांग्लादेश हारिए थे ग्यालरी रोपास्टाय, शे दर्शक देर प्रती आंतोरी गता प्रकाश कोटते, I love football, we love football, T-Sports love football, 
এবং এই শিক্ষাটাই বাফুফে তার এলিট একাডেমিকে খুব ভালোভাবেই দিয়েছে যে দর্শকরাই এই খেলার মূল এই খেলার প্রাণ আপনি বায়ার্ন মিউনিখকে দেখবেন তারা যখন ঘরের মাঠে খেলে তারা জিতুক যাই হারুক ম্যাচ শেষে তারা গিয়ে গ্যালারির দুই প্রান্তের সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসে এই একই দৃশ্য ইয়ার্গন ক্লপও চালু করেছিলেন তার লিভারপুলকে দিয়ে এবং আমার মনে আছে যে ম্যাচ একেবারে শুরুর দিকে ক্লপের শুরুর দিককার আমলে একটা ম্যাচ সম্ভবত লিভারপুল ড্র করেছিল ঘরের মাঠে তুলনামূলক অনেক দুর্বল দলের সঙ্গে তারপরও ইয়ার্গন ক্লাব তার শিষ্যদেরকে নিয়ে স্টেডিয়ামের এক পাশে গিয়ে অ্যানফিল্ডে দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এসেছিলেন ধীরে ধীরেই সমর্থকদের সঙ্গে ফুটবলারদের সেই বন্ডিংটা তৈরি হয় সেই বন্ডিংটা আরও বেশি ভালোভাবেই তৈরি হবে যদি শেষ ম্যাচটা বাংলাদেশ ইয়েমেনের সঙ্গে ভালো কিছু করতে পারে আপাতত ফুল টাইম স্কোর লাইন ভুটান শূন্য বাংলাদেশ দুই ম্যাচের শুরু থেকেই বাংলাদেশের দাপট ছিল সেটা অবশ্য প্রথম গোলের পর মিলিয়ে গিয়েছিল এই সুযোগটা অবশ্য অফ সাইডের কারণে বাতিল হয়েছিল দারুণ সুযোগ কামালের জন্য ভুটান হয়তো এই ম্যাচের গল্পটাই পাল্টে ফেলতে পারত এই জায়গায় কামাল যদি বলটা জালে প্রবেশ করাতে পারতেন বাংলাদেশের গোল ম্যাচের দশ মিনিটে হেডার এবং গোলকিপারের একটা হরিবল মিস্টেক বাংলাদেশকে এগিয়ে দিল নাজিমের গোল ছিল সেটা গোলকিপার নিশ্চয়ই উত্তর খুঁজছেন জবাব খুঁজছিলেন ওই গোলের পর বাংলাদেশ ব্যবধানটা দুই শূন্য করার সুযোগ পেয়েছিল যদিও কাজে লাগানো হয়নি গ্যালারিতে দর্শকদের মাথায় হাত ছিল এরপর মুর্শিদের কাট ব্যাক সেটাতেও কাজ হয়নি তবে যা হবার তা হলো এখন হিমেলের হেডার এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় গোল বাংলাদেশের তিন পয়েন্ট নিশ্চিতের গোল সেটা কিন্তু বাংলাদেশ পেয়ে গেছে যে টেনশনটা ছিল মাঠে দর্শকদের সমর্থকদের সেটা কিন্তু এই গোলের মধ্যে দিয়েই সেটা অনেকটাই কমে গিয়েছিল এবং বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা জিতেছিল দুই শূন্যতেই গ্রুপের শেষ ম্যাচে ভুটান তারা খেলবে সিঙ্গাপুরের এগেনস্টে আর বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে গ্রুপের এই মুহূর্তে সবার ওপরে থাকা ইয়েমেনের বিপক্ষে সেই দুইটা ম্যাচ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমরা এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার্স ম্যাচ ডে টুয়ের লাইফ কভারেজ থেকে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন টি স্পোর্টস